الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله أمراء على صنع كرسي الأمر شاكر الإسلام محمد بن عبد الله بن رحمه الله الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد ये किताबटी विभिन्न अंश नहीं गत कैकटी पर्व आलोचना कर जिनटी तुले धरार जो सब समय चेष्टा कर तहिदे जे कतगुलो एक हे तहिदे दाबी एक तहिदे दाबी अनुसारे अपना की की करव्य की बर्जन करा करव्य से गुरु आलोचना कर आलोचना कर तहिद क्यों बनष्ट है आलोचना कर तहिद बनष्टकारी जिसगल और भाग भाग कर जे कहिद रोहियाते शरिक कहिद रोहियाते शरिक कखो कखो आसमस सेफाते शरिक है आज के एक पर्व नहीं आलोचना करब जेखने तहिदुल लोहिया रोबी आसमस सेफा सबग ढुक तब ये सरसर शरिक ना तहिद हेमायत नबी सल्लासम हेमत तहिद रसल्ला सल्लासम तहिदे चारपाशे पहाड़ा बसात तहिदे चारपाशे पहाड़ा बसात अर्थात एम को शब्द जान ईमानदार मुख दिए बेर ना जे शब्दी बेर हार कारण तहिदे ऊपर प्रभाव पड़े तहिद नष्ट हो जो पे यज रसल्ला सल्लासम बस किस जिन निषेध कर जेमन क्यों आसे बोलो आप सईद अपनी सईद ही ना अपनी हमारे सईयद सईदे ऐले रसुल्ला सल्लाम ताके ये निषेध करें ना तब साथ ही बोल आज सईद हुआ आलिपुराम दिए जेटा बोले आल्ला आज सईद हुआ जाते क्यों बाढ़ते बाढ़ते आज सईद नाम लेखे पड़े अथच देखा जाए अने के जरा आरबी लेखे आज सईद फुलान लेखे अथवा विभिन्न समय देखें विभिन्न एयरपोर्टे जरा अरबियन एयरपोर्ट मिलते सईयद फुलान को डाकते सईयद तो आल्ला क्यों ना मानुष को आज सईद होते आज सईद होते सईद होते दी कमुलाफी सऊदा दी जिन तरह नेतृत्व परिपूर्णता लाभ कर क्षमत दापटे जा शक्ति 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 मद्यत सबकिछ जिन प्रकृत प्रतिष्ठा कर मानुष कथा बार्ता बोल समय ये बलाटा जान वाइज है बलाटार मध्य को शिक ना थे बोलते बोलते जान शिक दिए चले ना जाए यह रसल्ला सल्लाम से मानुषे नियत मानुषे लफ्ज शब्द नियत अंतर विषय शब्द उच्चारण विषय एवं कर्म विषय एगुली के कठिन भावे नियंत्रण करते बोले जो कथा बोलते बोलते हाथ एक समय शिक्षे चले पर यह क्यों जन ये ना बोले वोट ना बोले आज के अध्याय रचना कर शेख रसमदीन आब्दुल्लाब से हे बाबुल अर्थात अध्याय लाइकुल आब्दी और अमती क्यों जन ना बोले हमार दास हमार दासी हमार दास हमार दासी आब्दी और अमती हमार दास और दासी क्यों जान ना बोले चिंता कर देख आब्दी और अमती ये आसले इन्हें एक भूल धारणा अपनोदन करा दरकार आब ए कमा क्यों देश क्यों आई दास दासी नहीं मानुष दास दासी ना देश समस्त मानुष हर हर स्वाधीन स्वाधीना मानुषरा एके अपरे क्ज कर आजीरा मैं कर्मचारी मैं क्ज कर पैसा रोजगार करें सहबाइक क्ज कर पैसा रोजगार करते सहबाइक पुरुषरा क्ज करत यहुदी विभिन्न बागने तरह बनीमय टाक रोजगार करत कख निजे एके अपर बागने क्ज करत टाक रोजगार करत कखो कारो छागल चलत एरक विस्तारित हानी से आसने कख कख कारो उट चलत कारो खेत देखा खेत खामा देखाशुना करत हानी से आसल आजिर 
এটাতে কোনো দোষের কিছু না কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ তালা দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে ও জাল না পাওয়া দাহম রেবাও দিন আল্লাহ তালা বলেছেন সুখরিয়া বাদম রেবাদ সুখরিয়া একে অপরে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আপনি একা সব কাজ করতে পারবেন না কেউ যদি বলে যে আমি বিল্ডিংও বানাবো রড মিস্ত্রিও হব আবার ইঞ্জিনিয়ারও হব আবার এটা হবো সেটা পাগল হয়ে যাবে কিছুই করতে পারবে না এই জন্য দুনিয়াতে একে অপরকে আল্লাহ তালা একে অপরের কাজের জন্য ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন এটার নাম হচ্ছে আজির বা কর্মচারী বা কর্মজীবী এটা শরীয়তে অনুমোদিত বিষয় এবং এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আমানো প্রজুলি বিয়াদিহি একজন মানুষ কাস্প যেটা উত্তম কাস্প উত্তম অর্জনের মধ্যে এটা হচ্ছে যে কাজ করে খায় কাজ করে খাওয়া সেটা হালাল যদি কাজ হয় সেটা তার অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং সেটার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে সবচেয়ে উত্তম এটা হচ্ছে আমানো রজুলি বিয়াদি একজন মানুষ নিজের হাতে কাজ করে খায় এটা খুব ভালো কাজ অলস হতে নিষেধ করা হয়েছে উম আমরা দেখি আমিয়াই কেরাম তারাও কিন্তু কাজ করে খেতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নবতার আগে ছাগল চালাতেন আলাপ কারা দিত তেমনি আলে আহলে মক্কা মক্কাবাসীরা কিরাত দিত এই পয়সা দিত এই পয়সার বিনিময়ে তিনি ছাগল চালাই দিতেন আবার রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম খাদিজার ব্যবসার জন্য কাজ করে খেয়েছেন এমন আমরা দেখতে পাই ছাগল ছড়িয়েছেন মুসা আলাই সালাত ইসলাম আমরা দেখতে পাই আবার নিজে কাজ করেছেন জাকারিয়া আলাই সালাত ইসলাম কারা নাজিয়ার তিনি নাজিয়ার ছিলেন নাজিয়ার অর্থ হচ্ছে এক কাঠের মিস্তরি সুতার বলা যেটা কিনা সুতার অনুরূপভাবে হাদ্দাদ ছিলেন কোনো কোনো অর্থাৎ দাউদ আলাই সালাত ইসলাম ছিলেন হাদ্দাদ লোহ লৌহ কার লোহ লোহা লোহা কর্মকার দোষের কিছু না কাজ কাজ শরীফ নিঃসন্দেহে কাজটা শরীফ কিন্তু কাজটা করার জন্য ইসলাম এক নারীকে এই কাজে বাইরে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হয়নি হ্যাঁ পুরুষদেরকে এই কাজটা করতে দেওয়া হয়েছে যে পুরুষ বাইরে কাজ করে নারীকে খাওয়াবে এটা হলো নিয়ম আমাদের সমাজে আজ দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষই বিপদে পড়ে কখন যখন নারীদেরকে কাজের জন্য পাঠায় এটা একটা আসলেই দোষণীয় জিনিস মনে করি এর কারণে যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় পুরো পুরো পরিবারে যেমন দোষ হয় দেশেরও দোষ হয় এবং সমাজেরও তাতে একটা সমস্যা তৈরি হয় আমাদের দেশ থেকে যারা সৌদি আরব যায় বা বিভিন্ন দেশে যায় ওরা কাজ করতে যায় ওরা দাস দাসি না দাস দাসি হয় কখন এটা জানা দরকার ইসলামের কোনো ইসলাম এবং কাফরের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হলে ইসলাম এবং কাফরদের সাথে কোনো যুদ্ধ হলে কোনো আমিরের নেতৃত্বে চুরি করে গু সোরা গুপ্ত হামলা নয় বা কাউকে বিক্রি কে পথ কোনো কেউ ধরে আনছে বিক্রি করার জন্য সেটা নয় বরং কেউ যদি কাউকে বিক্রি করে জোর করে বিক্রি করে দেয় এটার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে কেউ যদি কাউকে কোনো স্বাধীনকে জোর করে বিক্রি করে দেয় এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে কেয়ামতের মাঠে আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন কেয়ামত তার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াবেন অথচ আমাদের দেশের নারীদেরকে কেউ কেউ ভারতে কেউ পাকিস্তানে বিক্রি করা হচ্ছে এটা হচ্ছে আসলে হারাম কাজ পুরোটাই হারাম বিক্রি করলেও তারা দাস দাসি হবে না এরা এরাদেরকে জুলুম করা হচ্ছে এরা ফিরে আসতে হবে দেশে এবং এরা স্বাধীন কোনোদিনও দাসি দাসি হবে না বিক্রি করেছে সে অন্যায় করছে যে কিনছে সে অন্যায় করছে উভয় অন্যায় কেন কোনোদিন দাস দাসি হবে না এই জন্য দাস দাসি দৌড়ে রাখলে হয় না বর্তমান সমাজে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে মুসলিম এবং কাপড়দের মধ্যে যুদ্ধ হলে সেই যুদ্ধ এবং এটা হয়তো হবে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান নেতৃত্বে সেই যুদ্ধের পরে যদি কোনো কোনো কাপেরা হেরে যায় এবং তাদের নারীরা আমাদের হস্তগত হয়ে যায় তখন রাষ্ট্রপ্রধান সেখানে কয়েকটি নিজে অবলম্বন করতে পারবেন এক নম্বর হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করা বা ইন্নে আমার নাম বাদ ইম্মা ফিরে আন অথবা দয়া করে ছেড়ে দিতে পারবেন অথবা ফিদিয়া দিক নিয়ে অর্থাৎ মুসলিম কয়েদি যে ওদের থাকে ওদের কাছে আমাদের কোনো কয়েদি থাকলে সেগুলির বিনিময় দিয়ে সেগুলিকে নিয়ে আসতে পারবেন হ্যাঁ অথবা সবশেষে যদি দেখে যে না এত কিছু আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কেউ কয় দোকানে নাই আমাদের কাউকে দয়া করার প্রয়োজন নাই তখন সেখানে তিনি তাদেরকে তার দাসি হিসাবে মানুষের মধ্যে বিজে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারবেন যারা জয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারবেন তারা যদি সেটা বিক্রি করে দেয় তাহলে তারা সেটা তখন তারা সেটা বিক্রি করতে পারবে এবং অন্যদের হাত হস্তগত হতে পারবে এটা হচ্ছে ইসলামের শাসত নিয়ম এটা পরিবর্তন করার কোনো অধিকার কারণেই ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি অনুসারে এখন বর্তমানে কেউ কাউকে দাস বানাতে পারে না এটা দুর্ভাগ্যবশত মুসলিমদের উপর তারা যথেষ্ট প্রয়োগ করে কিন্তু অমুসলিমরা ঠিকই তাদের দাস দাসির পরিকল্পনা রেখে দিয়েছে 
এবং মুসলিম দেশে এখনও সেরকম অবস্থা দেখা যায় তারা মানুষের কষ্ট দিচ্ছে তখন বোঝা গেল যে আমাদের প্রতি আইন তাদের উপর দিয়ে আইন তারা মুখে বলে কিন্তু পরিচালনা করে না অনেক সময় আমাদের দেশগুলো দখল করার ফলে আমাদের নারীদেরকে বা আমাদের পুরুষদেরকে যে সমস্ত নির্যাতন করা হয় সেগুলো দ্বার দাসের চেয়ে কম নির্যাতন নয় সেগুলো আমরা দেখতে পাই এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমরা এখন হয়ে গেছি হা মিশুর উমা জাতিসমূহের সবচেয়ে এক পাশে জাতি হয়ে গেছে যাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করে না এই অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আবার আমাদের শৌর্য বীর্য এবং সেই সব ক্ষমতায় ফিরিয়ে দেন আমি যেটা বলছিলাম যে তাহলে যদি ওই রকম কোনো যুদ্ধে মুসলিমরা কোনো দাস বা দাসি হস্তগত করে এখন কি কেউ বলবে যে আমার দাস বা আমার দাসি এইটা হচ্ছে প্রশ্ন এটা হচ্ছে হাদিসের কথা হাদিসে আসে এখানে শাহ ইসলাম আহমদিন আবদুল্লাহ রাহমুল্লাহ যে অধ্যায় রচনা করছেন যে হাদিস নিয়ে আসছে তিনি বলছেন অফিস শাহী যখন ফিস শাহী বলে সাধারণত বোখারে বোঝায় ফিস শাহী বলে সাধারণত বোখারেতে বোঝায় কিন্তু শাহ ইসলাম আহমদিন আবদুল হাবের ইস্তলা হলো সহী অর্থ হচ্ছে সহি হাদিস সেটা বোখারি হতে পারে মুসলিম হতে পারে অথবা উভয়টা হতে পারে অথবা উভয়টার বাইরে হতে পারে কোনো সমস্যা নেই হাদিসটা সহি বলে অনেক শিওর হয়েছেন এই জন্য তিনি ফিস শাহী রেখেছেন এতে কোনো সমস্যা নেই কেবল মুস্তলা আর নিয়ম হলো পরিভাষা পরিভাষা আর হইতে বলা হল মশা হাতা ফেল ইস্তলা পরিভাষাতে কোনো ঝগড়া করা যাবে না যদি না সেখানে কোনো পরিভাষার কারণে কোনো কোনো বিধিগত বিধানগত বিভাগ সমস্যা হয় তখন কিন্তু পরিভাষা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু পরিভাষা যদি কোনো বিধান সমস্যা হয় তখন সে পরিভাষা পরিত্যাগ করতে হবে পরিভাষা পরিত্যাগ করতে হবে বিধানগত সমস্যা যেমন যেমন পরিভাষা আমাদের দেশে আল্লাহকে খোদা বলে তাই না কিন্তু এটা বিধানগত সমস্যা কেন আল্লাহ নিষিদ করে দিয়েছে আমাকে যে নামগুলি আমি দিয়েছি এগুলি সব অন্য নামে ডাকলে আল্লাহ বলছে এর হাত হবে আল্লাহর সাথে সে কুফুরি শিরিক করা হবে সুতরাং অন্য নাম দেওয়া যাবে না তাই তো এটা বলা যাবে না ঠিক না কিন্তু ধরেন মসজিদকে আপনি যে বলছেন সেই যা জায়গা বলেন বাংলা এখন নিষেধ হবে না কেন এটা তো একই কথা অনুবাদ করলেন আপনি তাহলে যদি কোনো আপনি যদি কোনো এমন কোনো নাম দেন পরিভাষা দেন যেই পরিভাষায় কোনো সমস্যা নেই তাহলে ইসলামে এটাকে নিষেধ করা হয় নিষেধ করা হয় না কিন্তু যদি পরিভাষাগত সমস্যা হয় তখন সেটাকে নিষেধ করতে হবে তো সাগর ইসলাম বলছেন ফিস সাহি সহিতে আসা অর্থাৎ সহি কিতাবে আসে হাদিসটি সহি বোখারি মুসলিম যারা হাদিস সহি হাদিস আনার ব্যাপারে যারা নিজেরা শর্ত দিয়েছেন তাদের কর্মকাণ্ডে যে আমরা সহি হাদিস সে শুধু নিয়ে আসবো তাদের কিতাবে এই হাদিসটি আসছে হাদিসটা কি হাদিসটা এই হাদিসটি বর্তমান যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সেটা আসছে বোখারিতেও আসছে মুসলিম আসছে আন আবি হরার তার দিয়ে আল্লাহ আনান আবি হরাদ আনহর নাম সম্পর্কে অনেক মন্তব্য আছে অনেক কথা আছে আমরা শুধু একটাই গ্রহণ করবো সেটা হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনে সাখা আব্দুর রহমান ইবনে সাখা হ্যাঁ আব্দুর রহমান ইবনে সাখা সাহা আব্দুর রহমান ইবনে আমরও আছে হ্যাঁ আব্দুল্লাহ ইবনে আমরও আছে এগুলো বিভিন্ন নাম আছে আব্দুল্লাহ ইবনে আয়দও আছে অনেক নাম আছে আমরা সেগুলো আলোচনা করবো না কিন্তু আমরা বলতে চাই আবি ভোলারাদ আল্লাহ আনহু তিনি বর্ণনা করতেছেন আনা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম খাল রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন লাইকুল আহাদুকুম তোমাদের কেউ যেন না বলে তোমাদের কেউ যেন না বলে আত্রাইম রব্বাকা তোমার রবকে খাওয়াও ওয়াদ্দি রব্বাকা তোমার রবকে অজু করাও তোমার রবকে খাওয়াও এবং তোমার রবকে অজু করাও এটা তোমাদের কেউ যেন না বলে এই যে দুইটা শব্দ আছে আত্রায়ম রব্বাকা ওয়াদ্দি রব্বাকা নিষেধ করছে কি জন্য কি জন্য নিষেধ করেছে সেটা হচ্ছে দেখুন রব শব্দটি রব শব্দটি আল্লাহর একটি নাম এই যেন আব্দুর রব বলা হয় আব্দুর রব রব একটি নাম রবুল আলমিন আছে না আছে রব্বুকুম রব্বুকুম উল্লাদি রব্বুকুম লালিকুম রব্বুকুম আছে কোরআন করিম রব্বুকুম বারবার বলা হয়েছে রব হ্যাঁ তিনি আমাদের রব তাই না তো তিনি আমাদের রব হিসাবে রব যিনি যে রব এটা আল্লাহর নাম সুতরাং আল্লাহর নামকে আল্লাহ কি দিবেন কিনে প্রশ্ন হচ্ছে এটা আল্লাহর কিছু নাম আছে যেগুলো কোনোভাবেই অন্য কারোর জন্য দেয়া যাবে না কোনোভাবেই অন্য কারোর জন্য দেয়া যাবে না যেমন রহমান যেমন রহমান যেমন রাজ্জাক অর্থাৎ ফালান এবং ফারাল দুটো ওজন যারা আরবি জানে তাদের সহজ ফালান এবং ফারাল দুটো ওজন কখনো এই নামগুলি এর সাথে আল্লাহ কিছু নাম আছে এগুলো কখনো আর কারোর জন্য দেয়া যায় না কোনোভাবেই না যেমন রহমান কোনো শব্দ আগে পিছে লাগাইয়েও কোনোভাবেই কারোর জন্য দিতে পারবে না কার হবে আল্লাহ 
রাজ্জাক কোনো ক্রমেই ব্যক্তি বিশেষের নাম বা কিছু হতে পারে না যার নাম আব্দুর রাজ্জাক তাকে আব্দুর রাজ্জাকে ডাকতে হবে রাজ্জাক ডাকা যাবে না রাজ্জাক ডাকা যাবে না ভাইবুল লোক আসবে না কিন্তু যদি ধরেন রাহিম আজিজ করিম এই জাতীয় নামগুলি হয় ফ্রাইল ওজনে হয় অথবা ফাউল ফাউল ওজনে হয় এই ওজনগুলো অন্যের জন্য বলা যাবে কেন বলা যাবে কারণ আল্লাহ তার নিজে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন বান্দার জন্য ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহার করেন নাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ওজনটা ব্যবহার করছে রসুল্লাহ সাল্লাহামকে আল্লাহ তালা দুইটা গুণ দিয়েছেন একটা হচ্ছে রাউফ রাহিম এমনি রাউফ কার নাম আর রাউফ আল্লাহ নাম আর রাহিম আল্লাহ নাম অথচ রসুলের উদাহরণ দিচ্ছেন কি রসুল দিচ্ছেন কি রাউফ রাহিম আবার দেখেন আল্লাহ তালা সামির বাসির আল্লাহ তালা সামি আল বাসির তাই না আসামি আল বাসির কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম কোরআন করিম আল্লাহ তালা যে কোনো মানুষকে সামির বাসির ঘোষণা করেছে আল আতাহ ইনসান হিনুমিন সেহমাদ কর ইন্না খালাক ইনসান ইন্নতিনামিহি ফজাল নাহু সামিয়া বাসির মানুষকে আমি করেছি হ্যাঁ সে শোনে এবং সে দেখে এরকম একটি পানি তৈরি করেছে শব্দ বলছেন সামির বাসি আচ্ছা আস সামি আর বাসির কার নাম আল্লাহ নাম ঠিক আরেক ধরনের নাম আছে যেগুলো এ ওজনের না কিন্তু শব্দটাই মূলত আল্লাহ সাহা কারো জন্য হতে পারবে যেমন ধরেন ইলা রব এগুলো ওই ওজনের না ফাইল ফাউল ফাইলার ওজনের না কিন্তু এগুলো শব্দটাই পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কিন্তু এটার সাথে এদাপত হইলে হুকুম বেশ কম হয় এটা আমরা আজকে আলোচনার বিষয় যেহেতু কেন বলেছেন যে তোমাদের কেউ যেন না বলে তোমার রবকে খাওয়াও তোমার রবকে অজু করাও এটা কেন নিষেধ করা হয়েছে আর রব শব্দটি এটা কিন্তু নিষেধ দুই রকমের আছে একটা হচ্ছে মাকরু অপছন্দনীয় একটা হচ্ছে হারাম দুই রকমের নিষেধ আছে আমরা জানি একেবারে কঠিনভাবে নিষেধ একটা হচ্ছে সাধারণভাবে নিষেধ অবস্থা অনুসারে কখনো কখনো এটা শিল্প হয় অবস্থা অনুসারে কি হবে শিল্প হয়ে যাবে আর কখনো অবস্থা অনুসারে এটা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার ভিতরে থাকবে আমার অবস্থা অনুসারে কখনো কখনো এটা বড় নিষেধাজ্ঞার ভিতরে পড়ে যাবে অর্থাৎ হারামের পর্যায়ে চলে যাবে হারামের পর্যায়ে চলে যাবে আর কখনো মাকরু তানজিহি হয় যেটা অপছন্দনীয় কাজ ঠিক বলা ঠিক হবে না এখানে দুই ধরনের কথা হইতে পারে কেউ বলছেন যে এই যে হাদিসটা হাদিসটার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেউ যেন কার দার দাসীকে এটা না বলে যে তুমি তোমার রবকে খাওয়াও তুমি তোমার রবকে অজু করাও এটা হারাম হইতে পারে এটা সাধারণ নিষেধাজ্ঞা হইতে পারে যেটা যদি করলে ধীরে ধীরে এটা কি বলবে তাহলে আল্লাহর জায়গায় বসাই দিয়ে কিনে এই জন্য নিষেধা করা হয়েছে তো আমরা দেখ এখানে আমরা দেখি এখানে যে যখন একজন মানুষ বলে যে আবদি ও আমাতি আমার দাস আমার দাসী এটা দুইটা স্রোত হইতে পারে এক স্রোত হচ্ছে যে অন্য কেউ বলেছে অন্য অন্য কারণ থেকে নিষেধ করছেন আপনি তাকে সরাসরি বলছেন যেমন ধরেন আপনার কাছে যেমন বেলাল রাতে লাহু বেলাল রাতে লাহু আছে না আমরা কি বলি বেলাল কানা আব্দুল উমাইয়া বেলাল ছিলেন উমাইয়ার দাস ঠিক কিনা কথাটা না মিথ্যা ঠিক কিনা ঠিক এটা তো বলতে পারবো এটা কেন বলতে পারবো এটা এই জন্য বলতে পারবো এটা আমরা খবর দিচ্ছি জানাচ্ছি ঘটনাটা কী ছিল ঘটনাটা কী ছিল এটা বলতে যাচ্ছি আর এটা একটা বাস্তব জিনিসও ছিল দাস দাস হিসেবে তার কাছে ছিল তিনি কিনেছেন তার কাছে ছিল এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে দেখেন বলছেন এটা বলা যায় যাতে কোনো সমস্যা নেই আরেকজনের জিনিসটা আপনি খবর দেওয়ার জন্য জানানোর জন্য যে অমুক অমুকের দাস এটা অমুকের দাস এইভাবে তার এটা এতে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অন্যের দাস বলাটা কোনো সমস্যা জনক নয় হ্যাঁ অন্য দাস কোনো সমস্যা হল না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কেন বলেছেন ও আঙ্কে হল আয়া মামিঙ্কুম ও সালহিন আমিন আইবাদিকুম ও ইমাইকুম তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়নি এদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও ও সালহিন এবং ন্যাকারদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও আল্লাহ তালা বলছেন মিনি আইবাদিকুম ও ইমাইকুম তোমাদের দাস এবং তোমাদের দাসীদের মধ্যে আল্লাহ তালা তাহলে ব্যবহার করছে না তোমাদের দাস দাসী তাহলে আমি নিষেধ করলেন কেন রসুল রসুল বলছেন ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করে বলতে হয় এটা হচ্ছে আর রম ব্যাপকভাবে বলতে দ্বার দাসীদের বিয়ে দিয়ে দাও তোমাদের দ্বার দাসীদের বিয়ে দিয়ে দাও বলে নাই তোমার দাসটাকে এইভাবে বলতে পারে নাই বুঝতে পারছি কথাটা 
এটা তো ব্যাপক ইন্ডিকেট করা আমবা বলা হচ্ছে এরকম বলা জায়েজ কোনো সমস্যা নাই এরকম বলে কোনো সমস্যা নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন লাই সাল আল মুসলিম এফি আবদিহি ওয়ালা আফি ফের সেই সদাকা কোনো মুসলিমের তার দাসের উপরে এবং তার ঘোড়ার উপরে কোনো জাকাত নেই সদকা এখানে জাকাত আছে জাকাত নেই সদকা এখানে দেখেন তার ঘোড়া এবং তার তার ঘোড়া এবং তার তার ঘোড়া এবং তার দাস বলা হচ্ছে তার দাস বলা হচ্ছে কিন্তু নির্ধারণ করে বলে নাই যেহেতু সেই জন্য এটা কোনো দোষের কিছু হয়নি দোষের কিছু হয়নি দ্বিতীয় আরেক আরেকটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে কেউ যদি বলে নিজের দিকে বলে অর্থাৎ এতক্ষণ তো অন্যের দিকে বলছে এখন নিজের দিকে বলে কীরকম আমি আমার দাসকে খাইয়েছি দাসকে কাপড় দিয়েছি দাসকে এটা বলেছি দাসকে আজাদ করে দিয়েছি এটা কি যায় কি না যদি এটা খেয়াল করবেন ভালো হবে আগেরটা বলছে কি অন্যের জন্য আর নিজের জন্য বলেন তাহলে দাঁড় যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেটা বলা যায় দাঁড় অনুপস্থিত থাকে দাঁড় যে অনুপস্থিত সে নাই ধরেন আপনার একটা দাস ছিল দাসে ছিল অনুপস্থিত তাকে আমি আজাদ করে দিলাম আমার দাসে থেকে আমি আজাদ করে দিলাম দাসে বলতে পারেন কী জন্য সে সামনে নাই সামনে থাকার কারণে তার সমস্যা তৈরি হবে না বা তার মধ্যে অহংকার এর মধ্যে অহংকারও আসবে না সেহেতু খবর দিচ্ছে এই জন্য তখন সেটা যায় যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আর যদি সামনে থাকে ধরেন আপনার সামনে দাঁড় বসে আছে এমন সব আপনি বললেন যে বললেন যে আবদি আমার দাস আমার আমার দাসি এভাবে বললেন তাকে এটা বলা যায় কি না এটা দুই অবস্থা হতে পারে এক অবস্থা হচ্ছে যে এটা বলার কারণে তার কোনো মনের ভিতরে কোনো ইয়ে আসতেছে না মানে অহংকার ভাব আসতেছে না আর ওর মধ্যে ওকে অপমান করার উদ্দেশ্য না ওকে অপমান করার উদ্দেশ্য না অহংকার ভাব আসছে না এমন অবস্থায় সেটা নিষেধাজ্ঞা না সেটা তো নিষেধাজ্ঞা নেই এটা তো নিষেধাজ্ঞা নেই হ্যাঁ বরং বলা উদ্দেশ্য যে সে একটা আমার দাসটাই খাওয়া হয়েছে বলা উদ্দেশ্য কোনো অহংকারের ভাবও নেই এবং কোনো তাকেও অপমান করার উদ্দেশ্য নয় তাহলে সেটাও যাইতেছে আর যদি বলে হে আমার দাস এটা দাও ও আমার দাস এটা দাও ও দাস হ্যাঁ এটা এটা যাই এটা হচ্ছে নিষিদ্ধ এটাই হচ্ছে নিষিদ্ধ জায়গা তাহলে আমরা বেশ কিছু জায়গা বুঝলাম যে কিছু জায়গায় যায় আছে কিছু জায়গায় যায় না যেটা হচ্ছে সরাসরি ইন্ডিকেট করে কাউকে বলা হবে সেটা বলা যায় না সেটা বলা যায় না এটাই হচ্ছে হ্যাঁ আর যদি কোনো এমন হয় যে এই যে জায়েজ নাই এটার এটার আসলে মাকরু হবে কেউ বলছে কমপক্ষে কিন্তু উপরত আরাম পর্যন্ত যেতে পারে কারণ দুইটা কারণ একটা হচ্ছে আসলে সব মানুষ কার দাস আল্লাহর দাস এখন সাময়িক বিপদ বিপর্যয়ে পড়ে লোকটা আপনার অধীনে আসছে তাই বলে আপনি তাকে দার দাসী বলে অপমান করতে পারেন না এক দ্বিতীয়ত তাকে আপনি অহংকার সেজে অহংকারের সেজে নিজে মালিক বসে মালিক বনে যেতে পারেন না পুরোপুরি মানে একবারে আল্লাহর জায়গায় চলে যেতে তার মতো অবস্থা তৈরি না হয় এই জন্য শরীয়তে এটাকে তার মুখটাকে ব্যালেন্স করার জন্য তার শব্দটাকে বিশ্ব পিউরিফাই করার জন্য বিশুদ্ধ রাখার জন্য নিষেধ করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন লাহুল আহাদুকুম আত্রায়ম রাব্বাকা আত্রায়ম রাব্বাকা তোমার রবকে খাওয়া নিষেধ করা হচ্ছে এখন রব শব্দটি অন্য দিকে কি রব শব্দটি রব অন্য দিকে সম্পর্কিত করা যায় যায় আছে কিনা এটা দরকার আছে কেন একটু বলে দেখবেন এটা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে বেশ কিছু শব্দের মধ্যে এই জন্য সেটা বলছি প্রথমত রব শব্দটি রব আর রব করা আছে না বহুবার বহুবার আছে রব শব্দটি ইয়ার দিক থেকে রব শব্দটি যদি অন্যের দিকে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে চার রকম চার রকম অবস্থা হইতে পারে চার রকম অবস্থা হইতে পারে এক নম্বর হচ্ছে যে সরাসরি বলছেন আচ্ছা রব্বাকা ওয়াদ্দে রব্বাকা এটা নিষিদ্ধ প্রথমটা নিষিদ্ধ এটা কেন নিষিদ্ধ এই জন্য নিষিদ্ধ যে এর মাধ্যমে একটা খারাপ অর্থ চলে আসে সেটা কি যে সে যেন তাকে খাইয়েছে অথচ খাওয়ায় কে আল্লাহ বুঝতে পারছেন কথাটা খাওয়ায় তো আল্লাহ এটা একটা নিষিদ্ধ জিনিস দ্বিতীয় যে কারণ সেটা হচ্ছে এটা আদবেরও খেলা এটা আদবেরও খেলা কারণ আল্লাহর সাথে যেটা ব্যবহৃত এটা ব্যক্তি বিশেষত ব্যবহৃত করা উচিত না সরাসরি তুমি তোমার রবকে খাওয়াও তুমি বলছো রক্ত আল্লাহ হ্যাঁ এটা তো হতেই পারে না এই জন্য এই জায়গাটা নিষিদ্ধ হবে আবার দেখেন দ্বিতীয় আরেকটি কারণ নিষিদ্ধ সেটা হচ্ছে যে উল্টে দিকতে দেখেন এটা তো আপনার কাছে উল্টে দিকতে সে অপমান বোধ করতেছে যে তুমি তোমার রবকে খাওয়াও বুঝছো তুমি আমি তো আমি দাস আমাকে অপমান করছে ইসলাম এই জাতীয় অপমান বোধ যেন না থাকে এই জন্য রব শব্দটি সরাসরি কাউকে সম্পর্কিত করে তোমার তোমার বলে তোমার রব বলাটা তোমার রবকে খাওয়া তোমার রবকে পান করাও তোমার রোগু করিয়ে দাও এই জাতীয় শব্দ ভাবতে নিষেধ করা হয়েছে সরাসরি এটা হাদিসের পাঁচশো এটা আরেকটা আছে যে সরাসরি তাকে বলেন নাই 
বরং গায়েব বলছেন অর্থাৎ অনুপস্থিত কোনো বলেছেন যেমন বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেও বলেছে আন্তালিদের আমাতু রব্বার কে আমাতের আলামতের মধ্যে একটা কি দাস তার মনিবকে দাসী তার মনিবকে মনিবকে জন্ম দিবে তাই না রসুল বলেছেন আন্তালিদার আমাতু রব্বা রব্বা তাহা যেটা বলছে সমস্যা নেই কিন্তু রব্বা তা বললেই মহিলা বুঝে এটা আল্লাহ তাহলে সাথে সম্পৃক্ত হয় না রব্বা কোনো আল্লাহ নাম নয় রব আল্লাহ নাম সুতরাং যেহেতু রব্বাহ আসছে আন্তালি দাল আমাতু রব্বাহ আন্তালি দাল আমাতু রব্বাহ এখানে দেখেন দাসী তার মনিবকে রবকে প্রসব করে রব শব্দ আসছে আমরা অনুবাদ করব মনিব করি সমস্যা নেই মনিব করার অনুবাদটা একটা ভদ্র অনুবাদ কিন্তু আরবি শব্দ আসছে রব দাসী তার রবকে তার বলছি তোমার বলিনি কেন বলছেন এটা কি বলা হয় থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন বলা হচ্ছে এরকম থার্ড পার্সন বলা হলে শরীয়তে এটা নিষেধাজ্ঞা নেই কেন নিষেধাজ্ঞা নেই এই জন্য নিষেধাজ্ঞা নেই এটা তাকে সরাসরি কোনো সরাসরি কাউকে অপমান করা হচ্ছে না খবর দেওয়ার মতো হচ্ছে এই জন্য এখানেও এটা জায়জ আছে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন তাকে জিজ্ঞাসা করো ইয়া যখন রসুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছে ইয়া রসুল্লাহ কখনো কখনো উঁট হারিয়ে যায় কি করে উঁট হারিয়ে যায় তো উঁট আমি যদি হারানো উঠটা পাই আমি কি করব রসুল কি বলছেন জানেন এত বড় উঁট হারানো এটা তো দরকার ধরার দরকারটা কি ওটা ছেড়ে গেল তার রব তাকে হাতটা ইয়ে যে দাহা রব বুহা রব শুধু বের করছে তার রব তারে খুঁজে বের করবে রসুল নিজে বের করেছে তার রব তাহলে এরকম থার্ড পার্সন হইলে এখানে রব ব্যবহার করা কোনো দর্শনীয় নয় তা দর্শনীয় নয় কিন্তু সরাসরি খতাব দিয়ে তোমার বলা এটা হচ্ছে নিষিদ্ধীয় নিষেধাজ্ঞা আসছে এই জন্য কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলছেন যে আপনি কি দেখেননি আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা যেন সিদ্ধা করে আসমান জমিনে যা আছে সব এবং সূর্য চন্দ্র তারকা গাছ গাছালি সব কিন্তু আল্লাহর জন্য সিদ্ধা করে তাহলে এগুলো কোনোটাই বলতে পারবেন না যে যেমন আপনি সূর্যের রব চাঁদের রব এরকম বলতে পারবেন না অথবা আপনি কোনো গাছের রব এটা বলতে পারবেন না কেন বলতে পারবেন না কারণ গাছ মালিককে আল্লাহ আপনি গাছের মালিক বলতে পারবেন কিন্তু গাছের রব বলতে পারবেন না গাছের প্রতিপালন করে আল্লাহ তিনি না উঠলে উঠবে উঠেই না এটাও বলতে পারবেন না আচ্ছা তিন নম্বর আরেকটা হচ্ছে সরাসরি আপনি বললেন যে আমার আমার রব যেমন কি বললেন যে তিনি তো আমার রব ধরেন দাসে বলল দাসে বলল যে মালিককে মানু মনিবকে বলল তিনি আমার রব এটা বলতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে আলমরা বলছে দাসে যদি বলে এবং তার উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহ উদ্দেশ্য না হয় তো সে বলতে পারবে এর প্রমাণ হচ্ছে ইউসুফ আলাই সাল্লাত ইসলাম বলছে কোথায় যখন ইউসুফ আলাই সাল্লাত ইসলামকে তার হ্যাঁ কি প্রতিপালন করেন হ্যাঁ কি করলেন ফুসলালেন খারাপ কাজের জন্য তখন তিনি বললেন মায়াদ আল্লাহ কখনো এটা হতে পারে না ইন্না ও রব্বি তিনি আপনার স্বামী যে তিনি তো আমার প্রতিভা হ্যাঁ রব্বি আহসান মাসুয়ায় তিনি আমার সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন আমি এ অন্যায় করতে পারি না ইন্না ওরা প্রভুত্ব আলেমুন আমি জুলুমের শিখে জুলুম করতে পারি না জুলুম কি আমি যে অন্যায় করে কোনো অন্যায় তার অনুপস্থিতিতে কোনো একটা খেয়ানত করি এটা জুলুম হয় বড় জুলুম এটা আমি করতে পারি না তাহলে শব্দটা ব্যবহার করছে ইন্না রব্বি তিনি আমার প্রতিভা রব ব্যবহার করছে তো একজন দাসই দাস যদি বলে যে তিনি আমার রব তাহলে এটা বলতে কোনো প্রশ্নীয় নয় এটা আলোচনা করেছে কারণ যেহেতু কোরআনে কারিম শব্দটা আছে বুঝতে পারছেন আচ্ছা তিন চার নম্বর একটা আছে সরাসরি বললেন যে রব্বুল গোলাম এই যদি যদি বলা হয় তাহলে আপনার একটা দাস আছে আর আমি বললাম যে আপনি এই দাসের রব এটা বলতে পারবো কি না হাদিসের শব্দ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এটাও বলা যাবে শুধু নিষেধ হচ্ছে সরাসরি বলা যে তোমার তোমার বলাটা নিষেধ তোমার বলাটা নিষেধ হ্যাঁ তোমার হাদিসের শব্দ কি আসছে যে সাইয়ে দিও মৌলাই সামনে আসতে সেটা আলোচনা করবেন সালা তাহলে আমরা দেখা যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত এতে সমস্যা না ততক্ষণ শরীরতে নিষেধ করে নাই যেগুলো সমস্যা সরাসরি কাউকে তোমার রব হ্যাঁ অথবা আমার দাস সরাসরি এইভাবে না বলাটাকে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু দাসের পক্ষ থেকে যদি বলা হয় সেটাকে নিষেধ করা হয়নি অর্থাৎ মনিবের পক্ষ থেকে বলে অহংকারমূলক এবং আল্লাহর জায়গা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এই জন্য এটাকে নিষেধ করা হয়েছে 
এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওয়ালিয়াকুন সৈয়দি ও মৌলায়া আজকে এখানে একটা বিষয় আলোচনা করা হবে যেটা শুনবেন ভালো করে মাওলানা আছে না মাওলানা বিষয়টা আলোচনা করা হবে এর আগে আমরা আসতেছি রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওয়ালিয়াকুল সেই জন্য বলে সৈয়দি ও মাওলায় আমার সৈয়দ এবং আমার মাওলা কে বলে দাস দাস যেন বলে সৈয়দি ও মাওলায়া দাস বলবে সৈয়দি আর সৈয়দি আর মাওলায় বলতে পারবে উভয়ে কারণ দাস মাওলা শব্দটি দাসের জন্য যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মাওলা শব্দটি মনিবের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বুঝতে পারছেন কথাটা অর্থাৎ এই জন্য বলা হয় মাওলা যখন বলা ফুলান মাওলা ফুলান অমুকের মাওলা এই জন্য বলা হয় দেখেন যে আবু হানিফ আর হামাউল্লাহ তাকে বলা হয় মাওলা বনি ফুলান অমুক গোষ্ঠীর মাওলা ইমাম বুখারিকে বলা হয় মাওলা হুমুল জরফি ইমাম জরফি জাফর সাদেকের গোষ্ঠীর জরফি একজন আছে তার গোষ্ঠী জাফরের যা ছিল তখন তখনকার বুখারা আমির ছিলেন তাদের মাওলা এই মাওলা অর্থ তাদের মনিব নয় তাদের দাস তাহলে মাওলা শব্দটি দাসের জন্য হয় মাওলা শব্দটি মনিবের জন্য হয় আর সাইয়দ শব্দটি শুধু দাস এই মনিবের জন্য হয় তাহলে সোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দুইটা শব্দ ব্যবহার করেছেন যে সাইয়দি ও মাওলা এবল সাইয়দি ও মাওলা এবল অর্থাৎ দাস যেন বলে আমার সাইয়দ এবং আমার মাওলা এটা যেন এটা বলতে পারবে এটা বলতে পারবে তো এটা দ্বারা কেন বলছেন কারণ এটা দ্বারা মূল জিনিস হচ্ছে যে সে আসলে তো উচ্চ মর্যাদা আছে আছে না তো উচ্চ মর্যাদা যে আজ তাকে সাইয়দ বলতেই পারে কিন্তু কোনোভাবেই আজ সাইয়দও বলতে পারবে না আজ সাইয়দ বলতে পারবে না কারণ আজ সাইয়দকে আল্লাহ আজ সাইয়দ হু আল্লাহ এবং আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছে আদেশ বিশুদ্ধ হাদিস কিন্তু এজাফত করে যে সাইয়দ হু সাইয়দ অমু এটা বলতে পারবে কারণ পুরানো খালিমে আছে ও আলফাজা সাইয়দ আলাদা ও আলফায়া এরপরে দুইজন যখন বের হইল কে ইউসুফ আলাহ সাল্লাম ওখান থেকে পালাতে আরম্ভ করলেন যখন তাকে একটু প্রস্তাব দিল দুইজনে দরজার সামনে আসে সামনে আলফায়া পেয়ে গেল দুইজনে সাইয়েদ আহা মহিলার সাইয়েদকে মহিলার সাইয়েদ মানে স্বামী স্বামীকে কোথায় পাবে লাল আলবাব দরজার সামনে তো সাইয়েদ আহা বলা হচ্ছে তাহলে আরেকজনের দিকে সম্পর্ক যুক্ত করে সাইয়েদ শব্দ ব্যবহার করা কোনো দোষের কিছু নাই কিন্তু সরাসরি আস সাইয়েদ বলা যাবে অথবা সাইয়েদের পরে যদি কোনো আনা সাইয়েদ ওয়ালাদে আদম বলে সেটাও জায়জ আছে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি সমস্ত বনি আদমের সাই আনা সাইয়েদ ওয়ালাদে আদম আদম সন্তানগুলির সাইয়েদ হব কে আমাদের দিন এটা বলা যায় আছে কারণ সরাসরি আর সাইয়েদ বলে নেই বরং পিছনে দিয়ে কী করছে এজাহত করছে সম্পর্কযুক্ত করে বলেছে এটাও শরীয়তে জায়জ আছে এটাতে কোনো সমস্যা নাই এই জন্য একজন বলতে পারবে যে আমি এর সাইয়েদ এটা বলতে পারবে কিন্তু আর সাইয়েদ বলতে পারবে না আর সাইয়েদ বলতে পারবে না এখন একটা জিনিস আমরা দেখি সাধারণত অনেক সময় বলে বলে কি আরব দেশে সাধারণত এটা বেশি করা পুরুষের জন্য কয় সাইয়েদ ফুলান আর মহিলা হইলে বলে আস সাইয়েদা ফুলান আস সাইয়েদা ফুলানা আস সাইয়েদা ফুলানা বলে এটা কিন্তু নিষিদ্ধ কারণ সাইয়েদা তো হলো যিনি নেতৃত্ব জানতে মহিলা কখনো সাইয়েদা হয় না সাইয়েদা অমুক্ত মুক্ত বলা যায় না মহিলাদের জন্য কারণ এটা হচ্ছে মহিলারা সবসময় আল্লাহ তালা বলছে আর রেজালু কওয়ামুনা আলের নিশা আর রেজালু কওয়ামুনা আলের নিশা পুরুষরা পুরুষরা সবসময় মহিলাদের উপরে কি করবে দায়িত্বশীল হবে এটা শরীর বলেছে এখানে যদি আস সাইয়েদ বলা তাহলে মহিলা পুরুষ সাইয়েদা বলা তাহলে মহিলা পুরুষ দায়িত্বশীল হয়ে যায় এই জন্য আস সাইয়েদা বলা কখনও জায়জ হয় না কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন আর নিশা আও ইন্ডিয়ান নিশা আওয়ান রাইন্দাকু এই মহিলাগুলি তোমাদের কাছে অনেকটা বন্দি জীবন যাপন করে এর বাইরে যা তারা কোনো দায় দায়িত্ব পালন করতে করার মতো ক্ষমতা রাখে না অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম পুরুষ সম্পর্কে বলেছেন আর রাজুল রা ইন ফি আহলি একজন পুরুষ মানুষ তার পরিবারের মধ্যে পরিবারের দেখাশোনাকারী তত্ত্বাবধানকারী ও মাসুর রাইয়াতি সে তার পরিবারের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সুতরাং একজন মহিলাকে কখনো সৈয়দা আর সৈয়দা বলা কখনো কি নয় জায়েজ নয় ঠিক না এটা যারা বলে তারা ভুল বলে শব্দ বেশি আরেকটা রসুল্লাহ সাল্লাম কী বলেছেন সে যেন বলে সৈয়দি বলতে পারবে এখন মাওলায়া বলতে পারবে আমার মাওলা বলতে পারবে কেমন কে দাসে বলবে আমার সাইয়েদ আমার মাওলা বলতে পারবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাওলায় শব্দের অর্থ কি এটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাইছি হ্যাঁ মাওলা অর্থ হচ্ছে ওলি ওলি কয় না আমাদের সে ওলি কি ওলি কে হ্যাঁ ওলি কারা যারা বিরাট কাপড় সবর পরে মাথায় পাখি গায়ে জামা তাই না দরবার খুলে বসেছে তাই না জিগির আজকার করায় তারপরে আপনাকে একটা বিশেষ তালিম দেয় বিশেষ ওজিফা দেয় হ্যাঁ 
তারপরে আপনাকে জানাতে যাওয়ার সুযোগ বা দিয়ে দেওয়া তৈরি হয়ে গেছে তাই না এটা তৈরি অলি শব্দের অর্থ এটা না আসলে ভুল আমাদের এই ধারণাটা ভুল অলি অলি দুই প্রকার একটা হচ্ছে ব্যাপক সব কিছুর উপরে যিনি কর্তৃত্ব করেন এটা হচ্ছে ওলা এমন লাকা বলে এটাকে মানে ব্যাপক ক্ষমতা ধর যিনি দায়িত্ব ব্যাপক যিনি সব অভিভাবক সব কিছুর অভিভাবক সেই হিসাবে আল্লাহ তালা নিজে তার নিজের সম্পর্কে কি বলেছে কি বলেছে মাউলা আন্তা মাউলা না আমরা যদি দোয়া করি আন্তা মাউলা সেটা হচ্ছে ব্যাপক ক্ষমতা ধর হিসাবে এই অলি একটা অর্থ আছে যে অভিভাবক সবার অভিভাবক এটা আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য হওয়া সম্ভব না এটা আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য হওয়া সম্ভব না এটা আবার এই আল্লাহর এই এই যে অভিভাবকত্ব দুই প্রকার একটা হচ্ছে মানুষ চাক আর না চাক আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না আল্লাহ তারা এটাই বলছে সুমা রুদ্দু ইল্লাহ মাওলা মুলহাক এই যে তারা ফেতনাবাজ তাদেরকে আল্লাহ তালা তাদেরকে আল্লাহ তালা আবার তাদেরকে ফেরত নিয়ে যাবেন কোথায় তার হক মাওলার কাছে নিয়ে যাবেন তিনি যে অর্থাৎ তিনি হক মাওলা হক মাওলা তিনি বা সঠিক মাওলা হচ্ছেন তিনি তার কাছে আল্লাহ তালা তাকে নিয়ে যাবেনি এই হিসাবে আল্লাহ তালা মাও এইটা সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকারী কেউ চাক বা না চাক তিনি হচ্ছেন ওলি নিঃসন্দেহে সমস্ত সমস্ত মানুষের ওলিকে আল্লাহ তালা এটা নিঃসন্দেহে এটা ব্যাপক ব্যাপক অর্থে এটা কোনো মানুষ দাবি করার কোনো ক্ষমতা রাখে না যদি করে তাহলে সে কাপড় হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইমানদারদের বিশেষ ওলায় ইমানদারদের বিশেষ ওলি কেমন বিশেষ ওলিকে ইমানদারদের বিশেষ ওলিকে আল্লাহ আবার এটা কিন্তু উইলিংলি আগেরটা ছিল ওইটা ছিল রোগবীয়ত অনুসার এটা হলো অলুহিয়ত অনুসার আমি বুঝতে পারি না সূর্যদের সূর্য পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে যায় তাই না তাই না তাই কিনা যায় এটা কি এটা কি রবিয়ত অনুসারে না উলুহিয়ত অনুসারে রবিয়ত অনুসারে আসতাম উলুহিয়ত অনুসারে আমি যে মসজিদে আসি আবাদত করি এটা হলো উলুহিয়ত অনুসারে কিন্তু একজন মানুষ যে হিন্দু মরে না না মরে বৌদ্ধ মরে কি না মরে সে কি মরাটা হচ্ছে তার অভিজ্ঞতা অনুসারে তাকে মরতে হচ্ছে আর অবধিও হচ্ছে সে দাসত্ব করতে করতে মরতেছে আর উইলিংলি তো সাধারণভাবে সমস্ত কিছুর ওলিকে আল্লাহ এটা রো ওলায়া রবিয়া মানে রব হিসাবে তিনি বলি আর একটা হচ্ছে ওলায়া উলুহিয়া উলুহিয়া হিসাবে তিনি বলি আবার সেটা কাদের শুধু ইমানদারদের তিনি বলি শুধু ইমানদারদের এই জন্য কোরআনে কারিমা আল্লাহ তারা উল্লেখ করেছেন যে ওয়াল কা ফিরিন আলা মাউল আলাম জাহের কে বিআন আল্লাহ মাউল আল্লাহ দিন আমর এইটা এই জন্য যে আল্লাহ হচ্ছে ওলি আল্লাহ ওলি উল্লাহ দিন আমর আসা করা সে বারবার হ্যাঁ তো আল্লাহ ওলিউল মোত্তাকিম বারবার বলা হচ্ছে এইটা হচ্ছে উইলিংলি আমরা গ্রহণ করে নিচ্ছি আল্লাহকে আমাদের ওলি হিসাবে এই জন্য আল্লাহ কোরআন বলতেছে ও কাফরিন আলা মা উল্লা আলাম কাফরিদের কোনো ওলি নেই ওলি নেই মানে কি মানে তারা উইলিংলি ওলায়ত গ্রহণ করে নাই কিন্তু তারাও আল্লাহর ওলায়ত মানতে বাধ্য তার কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য প্রভাব মানতে বাধ্য কোথাও যেতে পারবে না আসমান জমিন ভেদ করে আর কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরও নাই তাদেরও নাই তারা ওখানে যেতে পারবে না কিন্তু ইমানদাররা যে ওলায়ত এটা হলো তাদের উইলিংলি ইচ্ছা করে মানে নিজেরা গ্রহ আল্লাহকে ওলি হিসাবে নিয়েছে এটা হচ্ছে মহব্বতের আর এটা হচ্ছে জোর করা আসমান জমিন ভেদ করে কোথাও যেতে পারবে কেউ যেতে পারবে না এই যে মরে তারা ইচ্ছা করে মরে না কিন্তু ইমানদারের মৃত্যু আনন্দের মৃত্যু হয় সে বুঝে তার রবের কাছে সে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু অন্যরাও যেতে হয় কিন্তু সেটা তার ইচ্ছা করে যাওয়া হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওলায় দুই প্রকার একটা হচ্ছে আম ব্যাপক এটা সবার উপরে কেউ ইচ্ছে করলো এটা থেকে বেরোতে পারবে না অভিভাবক তাতে বেরোতে পারবে না আর একটা হচ্ছে কেউ আমি জোর করে আমি নিজে উইলিংলি আল্লাহকে অভিভাবক বানাচ্ছি মন খুশি করে এটা হচ্ছে ওলায় এক হাসা এটা কাদের ইমানদারদের এটা কাদের ইমানদারদের বলি হচ্ছে কি আল্লাহ তালা এই জন্য আল্লাহ তালা বারবার কোরআনে কারিম বলেছেন যে বেআনকে বেআন আল্লাহ আল্লাহ অলি উল্লাহ দিনা আমন ইফুজিম জুলুমা তিল নূর হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে এই এই দুই রকমের ওলায়ত আছে আছে কিনা এটা হচ্ছে ব্যাপক ওলায়তের বিষয় কিন্তু অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত দুইটা এই ওলায়ত আছে আরেকটা আছে আরেকটা ওলায়ত হচ্ছে দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত মানুষকে এক অবর অলি হইতে পারে কিনা হইতে পারে আপনার সন্তানরা আপনার অধীন আপনি হচ্ছে তাদের অলি আমাদের অলির আমর আছে আছে না আচু উল্লাহ আচুর আসল ও উলির আমরে মিনকুম উলির আমর কারা আলেমরা এবং শাসকরা তাহলে অলি দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে মানুষও অলি হয় আবার ব্যাপক অর্থে অলিকে আল্লাহ তালা সেটাও দুই ভাগ বিভক্ত বলছি না আর দুনিয়ার কর্মে মানুষ অলি হয় এইটাও কয়েক ভাগ বিভক্ত একটা হচ্ছে যেমন সাহায্যকারী অর্থে 
সাহায্যকারী অর্থে অত যেমন আপনার ছোটো বাচ্চাকে আপনি বড় করে তুলতেছেন আপনি ছোটো বাচ্চার বলি হ্যাঁ আবার তার কর্মকাণ্ড আপনি দেখাশোনা করেন একজন দাসের দায় দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন পুরোপুরি এটা কিন্তু একটা লাভও আছে লাভ কি জানেন আগেকার দিনে দুই ধরনের বলি হইতো এটা বুঝে দেখেন ধরেন বর্তমান সমাজে কেন এটা নাই এটা সমস্যা হচ্ছে এটাই আগেকার কি দিনে দুই ধরনের বলি একটা হচ্ছে দাসের বলি মরবে বাচ্চা বাচ্চা কাচ্চার বলি বড় করে তুলছে আরেকটা হচ্ছে যার হাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তার অলি হিসেবে বুঝতে হইতো ধরেন আপনার হাতে একজন ইসলাম গ্রহণ করছে একজন ইসলাম করছে আপনি তার পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সে রাস্তার মধ্যে ছেড়ে দিতে পারবেন না মসজিদে মসজিদে বিক্রিয়া করতে পারবেন না আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে দেখাশোনা করা এটা হচ্ছে এটা ছিল বলি এটার নাম হচ্ছে এইটাই হইতো ইমাম বোখারের যে ওয়ালা ওয়ালা ছিল এটা এই দাসত্ব ছিল না এটা ছিল ওয়ালাউল ইসলাম বলে ওলাউল আব ওলাউল আতাক ওলাউল ইসলাম দুটা ভাগ ছিল যে দাসত্বের কারণে যে বলি হয় আরেকটা হচ্ছে দাসত্বের কারণে বলি নয় বরং সে হয়েছে কিসের কারণে তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বলি হয়েছে তো দুইটাই কিন্তু ইসলামের অনুমোদিত জিনিস কিন্তু আমরা সর্বশেষে এই জিনিসটা ছেড়ে দেওয়ার কারণে যারা কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করে বা ইসলাম গ্রহণ করে বা তার খোঁজ খবর রাখে না পরবর্তীতে আবার সে ঘুরে তার দেশ এতে চলে যায় অনেক সময় তার কেউ তার কাছে বিয়ে দিতে চায় না অনেক সময় কেউ তাকে দেখাশোনা করে না কিন্তু ন মুসলিম তার গায়ে গন্ধ তার আশেপাশে চলা যাবে না এটা হয় এটা হয় বাড়তি কথাবার্তা বলে পুরো মানে সমাজ থাকে অথচ ঠিকই খুঁজে দেখেন আপনারও আট পুরুষ নয় পুরুষ আগে আপনি এরকমই ছিলেন আপনার আপনারও হিন্দু ছিলেন অথবা কিছু একটা ছিলেন তারপরে আপনি ইসলাম গ্রহণ করছেন কিন্তু ওইটাও বড় দেখে না তারা দেখে এখন হ্যাঁ আমি তো এখন অনেক কিছু হয়ে গেছি এরকম কিছু মনে করে তো ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামের দৃষ্টিতে যে কেউ কারো অভিভাবক হবে হ্যাঁ সে বলি সে কি বলি এটা হচ্ছে বড় কথা এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন ওয়াইন তাজা হারা আলিহি ফাইন আল্লাহ মাউলা ওয়াজিবিল হ্যাঁ আল্লাহ তালা বলছেন যে যদি আয়সা এবং যদি হাফসা দুইজনে যদি তওবা না করে ফিরে না আসে রসুলের উপরে বাড়াবাড়ি করে হ্যাঁ বুঝছে নিষেধ করেছেন শুরু করে তাহলে আল্লাহ তালাই রসুলের রসুলের অলিকে আল্লাহ আর জিবরি এবং ভালো ইমানদাররা এরা এদেরকে আল্লাহ তালা এরা হচ্ছে আল্লাহ তালা এদেরকে আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন হ্যাঁ অলমালা কিন্তু বাজারিকে জয় রসুলকে আল্লাহ তালা সাহায্য করবে এদের মাধ্যমে এটা বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান কুন্তু মাওলা ফা আলিউন মাওলা যে আমি যার এই হাদিসটা যদি কেউ হাদিসটা কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন কিন্তু কেউ কেউ হাসানো বলেছেন মোটামুটি হাদিসটা কেউ আমরা ধরে নিচ্ছি হাত শব্দটা ধরার দরকার আমার কেউ যদি আমি যদি কারো অলি হই রসুল অলি তাহলে আলীকেও সে যেন অলি মানে আলী আদি আল্লাহ আনহুকে সে যেন তার বন্ধু বানায় তার শত্রু না বানায় বর্তমানে আলী আদি আল্লাহ ঘরে দুই গ্রুপ আছে এক গ্রুপ তারে বাড়াইতে বাড়াইতে তার মর্যাদার উপরে নিয়ে গেছে আরেক গ্রুপ তাকে কমাইতে কমাইতে তার মর্যাদা দেখতেও চায় না দুই গ্রুপে চলে গেছে আল আওয়াসাতু হক হচ্ছে আলসুল্লাহ জমাতের কাছে আলসুল্লাহ জমাতের নিয়ম নিয়ম হচ্ছে এটা আলী নিঃসন্দেহে জান্নাতি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছেন হ্যাঁ আলী নিঃসন্দেহে জান্নাতি এবং আলী নিঃসন্দেহে রসুল্লাহ সাল্লামের প্রিয় পাত্রদের একজন আলী নিঃসন্দেহে দশজন সুসংবাদ পাত্রদের একজন আলী রাদি আল্লাহ নিঃসন্দেহে তিনি একজন খলিফা খলিফাত খলিফাত রাডা এতে এই এভাবে কোনো এ করা যাবে না কিন্তু আলী রাদিন অবশ্যই মর্যাদার দিক থেকে আবু বকর অমর ওসমানের পরে আবু বকর অমর ওসমানের পর এটা হচ্ছে আলু সুন্দর জমাতের আখির এর বাইরে দেখুন খারেজিরা কি করে আলী কাফের নজরুল্লাহ শিয়ারা বলে কি আলী হচ্ছে সব কিছু আবু বকর অমর কাফের মানে কেমন হয়ে গেছে সম্পূর্ণ উল্টা আলু সমত মাঝখানে আছে আলহামদুলিল্লাহ তাকে তাকে যার মর্যাদায় যেখানে রাখা দরকার সেখানে তারা রাখছে এটা হচ্ছে আলী রাদিন ফের আমাদের কাজ তো যেহেতু পরবর্তীতে মানুষের ভিতরে বিভিন্ন রকমের অবস্থা তৈরি হবে আলী আদিনের বিরুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লাম পূর্ব থেকে সাবধান করেছেন মানকুন্তু মাউলাহু ফা আলিগুন মাউলাহ আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক অর্থাৎ ও আলীকে অভিভাবক হিসেবে তার মেনে নিতে পারেন কারণ আলী আদিনের যুগে তার চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তি জীবিত ছিল না কথা বুঝতে পারছি ওসমান আদিল আনুর শাহাদতের পরে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে ছিলেন আলী আদিল সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নয় ওই সময় যে ব্যক্তি আলী আদিল আনুকে গ্রহণ করে নেবেন সে ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লামের তাকে গ্রহণ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছে ভালো অলি হিসেবে খলিফা হিসেবে এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন আলু আল্লাহ অলি মানে আর টাকা কেউ যদি কাউকে মুক্ত করে তার জন্য তার ওয়ালা তার অভিভাবকত্ব থাকবে এটা বুঝাতে বুঝাই ধরেন এইটা এই ওয়ালাটা এটা হচ্ছে একবার আয়সারদি আল্লাহ আনহা বাড়িরা একজন দাসী ছিলেন তার 
বাড়ির এসে বললেন যে বলেন যে আমাকে আমার যারা এই মনিব আছে মানে যারা দেখাশোনা করে ওরা আমাদের আমার দা আমার যারা সহিদ আছে তো ওরা আমাকে বলছে যে তুমি টাকা দিতে পারলে তোমার আমি ওরা মুক্তি করে দিব এখন নিয়ম হচ্ছে টাকা দিলে সে এমনি মুক্ত হয়ে যায় তো বলছে আমাকে তো টাকা পয়সা নেই আপনি আমাকে হেল্প করেন তো আশরা দিন বললেন যে আমি টাকা আমি টাকা দিয়ে দেবো তোমাকে তুমি আমার আমি তোমার অলি হয়ে যাব এই হিসেবে পাইছি আলমালা তোমার সম্পর্ক আমি তোমার মুরব্বি হিসেবে থাকবো তখনকার দিন মুরব্বি হিসেবে থাকা থাকাটা আনন্দ পণ করা হতো যে এর দেখাশোনা আমি করবো এটা তার পরবর্তী যত কিছু আমি দেখবো আমারও সে দেখবে এরকম তাই দেখতো মনে করতো এটা সুযোগ পেয়ে গেছে এটা মনে করতো এইটা শোনার পরে তার গোষ্ঠী বলল না 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 তোমার মুক্তি করব তবে শর্ত হচ্ছে আমাদের কাছে তোমার তুমি আমাদের অলি হিসেবে থাকবে আয়সা ওদের অলি হতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলে যে টাকা দাও এরপর আমি বলতেছি টাকা দিয়ে মুক্ত আর রসুল মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন মা বাল আকোয়ামিন ইয়েস্টারে তু না শুরু তাল্লাহ সেফি কিতাবিল্লা কিছু মানুষের কি হলো এমন কিছু শর্ত দেয় যে শর্ত আল্লাহ কিতাবে নেই যদি একশো শর্ত আসলে গ্রহণযোগ্য হবে না যে কে ব্যক্তি যাকে মুক্ত করবে সে তার অলি হয়ে যাবে কারণ সার এখানে অবদান আছে আর তুমি তো টাকা পাতা তুমি তো মুক্ত করো নাই তুমি টাকার জন্য বসে রেছো তুমি কেন অলি হইবে তুমি টাকার জন্য তাকে তুমি হেল্প করো নাই যে হেল্প করছে সে তার অলি হবে সে তার মুরব্বী হবে দেখাশোনার দায়িত্ব পাবে সে তার এমন কি যদি কোনো তার ওয়ারিস না থাকে সে ওয়ারিসও হবে এটা শরীরের বিধান ওয়ারিসও হয় সেই হিসাবে তিনি বলেছেন যে তুমি আয়সা দিয়ে আলহা ওয়ালি হবে এটা রসু বলেছে তুমি ওলি হবে তা হয়েছে তো এখানে আমাদের বলা উদ্দেশ্য এটা তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ওয়ালি শব্দটি মানুষের একে অপরের হইতে পারে ওলি হইতে পারে বুঝছেন মানে একে অপরের ওলি একে অপরের বন্ধু একে অপরের সহযোগী একে অপরের সাহায্যকারী হ্যাঁ এটা হতে পারে কোনো সমস্যা নেই ইসলামের সৃতিটা অনুমোদিত জিনিস এই জন্য ওলিউল আমর কে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান তাই না রাষ্ট্রপ্রধান ওলিউল আমর কে আমাদের আলেমরা আলেম সমাজ এর ওলিউল আমর এটা হয়তো কোনো দোষের কিছু নেই হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াইউল দিন আমন আতিউল্লাহ ও আতিউল রসুল্লাহ বা উলিল আমরে মিনকু উলিল আমরে মিনকু হ্যাঁ এই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওলি শব্দটি একটা ব্যাপক শব্দ এখানে দোষের কিছু নাই কেউ যদি বলে যে মাওলানা বলা দোষ কিছু নেই কথা বুঝতে পারছি এখন সমস্যা হচ্ছে মাওলানা বলার ব্যাপারটা কিন্তু এখন একটা হজবল অবস্থা চলে গেছে আগে মাওলানা শব্দটা আলেমদের একটা খেতাব ছিল যখন আমাদের বাবারা যখন সার্টিফিকেট পাইছেন কামেলের তখন লেখা থাকতো যে অমুক 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 বড় এক পৃষ্ঠার একটা কাগজ ছিল আলমতে যে এই কিতাব পড়েছে এই কিতাব পড়েছে এত কিতাব পড়ার কারণে তাকে আমরা উপহাদি দিলাম যে মাওলানা আমাদের মাওলানা অর্থাৎ মাওলানা উপহাদি ছিল একটা যেমন আমাদের এখন ডক্টরেট উপাধি আছে যেমন আমাদের মাস্টার্স হ্যাঁ ফিল উপাধি আছে না ফিল উপাধি নেই মাদিস্তের উপাধি আছে যেমন কারো কারো ডিগ্রি নাম আছে না অনার্স ডিগ্রি আছে তো এরকম একটা ডিগ্রির নাম ছিল মাওলানা বুঝতে পারছেন কথাটা তো তখন কেউ কামিল পাশ করলে বলতো মাওলানা আর যদি কোনো কেউ ফাজিল পাশ করত তখন লেখা দেখত যে ফালাকব তুহু বিল মৌলবি তাকে মৌলবি নাম দিলাম লকব দিলাম অর্থাৎ মৌলবি একটা কী ছিল সার্টিফিকেট নাম ছিল সার্টিফিকেট নাম ছিল সোহানাল্লাহ এই এটা কিন্তু দেড় সাত দিনের পরে এটা কিন্তু বেশ কয়েক বছর ছিল এরপরে উঠে গেছে বিশেষ করে যখন মাদ্রাসাগুলোর মান বাড়তে থাকলো তখন ডিগ্রির মান নিচে নামতে থাকলো তখন এই দুইটা দিন সরকারে উঠে গেছে নাই এখন আর কোনো সার্টিফিকেট আপনি মাওলানার মূল ওই বাইবেন না খুঁজে কোথাও কিছু নাই কিন্তু হুজুররা পাইছে তো পাইছে একবার জীবনে এটা ছাড়তে রাজি নেই সবাই লেখে রাখে নিজের নামে নিজে মাওলবি লেখে আর নিজে মাওলানা লেখে আরে আপনি মাওলানার মৌলবি লেখছেন কেন কয়েছে আপনি ডক্টর লেখছেন কেন আমার একজন বলতেছে আরে আমার তো তো এক সার্টিফিকেট দিচ্ছে যে ডক্টরেটটা একটু দিয়ে দিলাম আপনারটা ডিগ্রিটা দেখান তো কোথায় আছে এরপরে বলতেছে হ্যাঁ অসুবিধা কি আমরা বললাম মাওলানা হিসেবে আমরা তো অভিভাবকদের কাজ করি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে একটা ভালো জিনিস পাইছে এটা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন মাওলবি আরেকজনকে আমার অলি তাই না ধরেন নবীন ভাই আমি বললাম যে নবীন ভাই মৌলবি আমার অলি কিন্তু আমি নিজেকে মৌলবি কীভাবে বললাম বুঝলেন কথাটা মানে আমি আমার অলি কথাটা কি হইল আমি মাওলানা আমরা হ্যাঁ আমাদের অলি আমি নিজে হয়ে গেলাম মানে কি হইল এটা তো নিজের দাবি করা এটা কিভাবে করলেন এখন বলতেছে আপনারা বেশি কথা বলেন না আমরা বলে বেশি কথা বলি মানে কোনোভাবেই শুনতে রাজি নেই যতই বুঝে না ভাই এখন আর এটা নাই আপনার এই ডিগ্রি এখন হয়ে গেছে কি হ্যাঁ এস এস সি এস এস সি আরটা কি 
অনার্স মাস্টার ডিগ্রি হয়েছে এখন আপনার মাল মৌলভী আর মাল ডিগ্রি নেই আপনার আপনি এই জন্য বলাটা ঠিক না আর যদি বলতে চান যে অর্থ হিসাবে যে আমি অর্থ হিসাবে যাচ্ছি ডিগ্রি হিসাবে না সেটা কি আমরা তো আলম অভিভাবক তো আরেকজন বলুক আপনাকে আপনি লেখেন কেন আপনি লেখেন কেন যে মাওলা না অমুক আপনি মাওলা লেখেন কেন এই জন্য আমার মনে পড়ে একবার আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে একটা আলোচনা রাখছিলাম লম্বা তো লম্বা টাইম আর বিতে আলোচনার কারণে তো আশেপাশের সব মৌলবীরা খেপে গেছে যে উনি ডক্টর হইয়া কোরআনে তো আলোচনা কেন করে তো উনি ডক্টরের কাজ তো এটা না মানে আমি আলোচনা ছিল এটা যে ইয়ার উপরে মানবিক আইনের ইসলামিক মানবিক আইনের উপরে তো এটা আর বিতে আমি কিছু দলে প্রাণ দলে তুলে দিচ্ছি এখন তাদের আবার এটা ছাড়তেও পারে না আমার কাছে বলে যে আমার এক কফি আমার এক কফি তো আমি প্রত্যেকেরই ফ্যান ড্রাইভে কফি করে দিয়ে দিচ্ছি যা পড়া হচ্ছে আমার যা ইচ্ছা তা করো তো এখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে ডিজি ছিল নাম বলব না আর কি চিনেন আপনারা হেও তো দেখতে পান না যে হয়তো মালানা হইতে সন্দ কিন্তু আমার তো নিশ্চয় আইসিএসির পক্ষ থেকে স্পেশাল ডেলিগেট হিসেবে গেছি বাধা দিতে পারে না কারণ আমি তো ওদের মেহমান হিসেবে যাই নাই আমি এর উপরস্থ মেহমান হিসেবে গেছি তো এখন এরপরে আমাকে বলতেছে একজন আসে আপনি এত সুন্দর আরোই বলতে পারেন বলতে দেখছেন আপনি কি মালানা পাশ করছেন আরে দেখেন মালানা পাশ বুঝি নাই তো আমি কামে পাশ করছি কই তো বুঝছি তো এতক্ষণ পর্যন্ত বলেন নাই আপনি লেখেন না কেন মালানা আমি বললাম যে আমি যে মালানা আমি নিজে দেখবো আমি কার মালানা হবো মালানা তো আমাদের অভিভাবক তো আমি নিজেরে নিজে আমাদের অভিভাবক কি হইল আপনি তো আবার প্যাস করতেছেন দেখি তো চলে এসে তো ঘটনাটা হয়েছে এরকম ওরা যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মালানা না লাগবে অতক্ষণ পর্যন্ত এটা নাকি কিছু হয় নাই আলমেও হয় নাই নাম লেখাইতে পারে নাই তো আমরা মনে করি এই জাতীয় জিনিসগুলো হচ্ছে বিভ্রান্তি আর কিছুই না বিভ্রান্তি আর কিছুই না হ্যাঁ একসময় ছিল এটা আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু বর্তমানে এটা কোনো ডিগ্রির নাম নয় এবং বর্তমানে এটা ব্যক্তি তাকে লিখতে পারে না কেউ যদি বলে আমার অভিভাবক অমুক সে আরেকজন বলতে পারে যে অমুক অভিভাবক হিসাবে আমি বলতেছি হ্যাঁ এটা বলতে পারে কোনো সমস্যা নেই আরেকটা জিনিস দরকার জানা এটা হচ্ছে আমাদের সমাজে কেউ কেউ মালানা লিখলে বলে শিখ করে বলছে ঠিক না কথাটা এটা বলতে চাচ্ছি আমাদের ওলামা এক রাম বিশেষ করে হারামাইনের শরীফ আইনের আলেমরা এবং বিশেষ করে শেখ বিনবাজ সহ সবাই হত দিয়েছে সরাসরি যে মালানা বলা কোনো শিখ না কারণ মালানা তো ব্যবহার আসে তো সোলা সব নিজে ব্যবহার করেছে হ্যাঁ বলেছেন মাওলা ইয়া একটা হলো মাওলা ইয়া আমার মাওলা বলেছেন হ্যাঁ আমার আর আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না শব্দ দুইটা এক হচ্ছে এক বছর একটা বহু বছর এটা বলতে পারবে এবং তিনি এটা প্রমাণ দেখিয়েছেন আর তারা সবাই ওলামায় হারামায়ন শরীফাইনের আলেম বা এরা কোনো দিনে বলে না যেটা শিরিক এটা যারা শিরিক বলে তারা আরবি সম্পর্কে কিছুটা অজ্ঞই বলতে হবে কারণ আরবি ভাষায় শব্দটা কোনো একটা অর্থে না বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় যদি এক ওই অর্থে আল্লাহর অর্থে কেউ ব্যবহার করে না কাউকে এটা কিন্তু শুধু জোর করে ধরে নিলে হয় না কোনো কিছু জোর করে সিটিক না বানানো উচিত বাস্তবে সিটিক হলে কর বলা উচিত এখানেও দেখেন শেখ ইসলাম মাহমুদিন আব্দুল্লাহ রাহমাহুল্লাহ তার বইটার বড় সৌন্দর্য হচ্ছে এটা তিনি জোর করে কোনো কিছু শিরিক বলেন নাই বরং বলছেন যে এটা এটা কেউ যেন এটা না বলে বলেছেন কেন অনেকগুলো কারণ মাকরু হতে পারে হারাম হতে পারে যে ধীরে ধীরে কেউ যদি কোনো একবারে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া আল্লাহ বানাই ফেলে এই জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো কথা হলো বিভিন্ন স্তর আছে আপনি ধরে এটা এক এক স্তর বানাই ফেলেন যে শিরিক 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 কিছু হলে শিরিক বাজারে মাছ বেসা হয় না কিনে না কেন শিরিক বলো এই জাতীয় জিনিসগুলো যেন আমাদের সমাজে প্রচলিত না হয় বরং শিরিক জানতে হবে শিরিকের জন্য পড়তে হবে শিরিক কোথায় হয় এটা বুঝতে হবে এটা হলো আমাদের জিনিসটা আগে না জেনে শুরু শুরু বলে এটা ঠিক না আচ্ছা এরপরে কি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম বলতেছেন আমরা আমাদের বাড়তি আলোচনা শেষ করি এখানে চলে আসি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসলাম বলছেন ওলাই আকুল আহাদুকুম আবদি ও আমাতি আল্লাহ আকবর আবার বলছেন আগে কাছে বাবা কে তাই না তোমাদের কেউ যেন এটাও না বলে আমার দাস আমার দাসী এটা যেন কেউ না বলে ওলি আকুল সে যেন বলে ফাতায়া ও ফাতাতি ও গোলামি আমার যুবক আমার যুবতী ও গোলামি আমার টক বক গরম ছেলে গোলাম দিয়ে অর্থে পারতো গোলাম দাস অর্থে পারতো কিন্তু ছেলে অর্থে পারতো বেশি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইবনে আব্বাস কী বলেছেন ইয়া গোলাম ইন ওয়ালামকে কালিমান গোলাম তোমাকে আমি শিক্ষা দেবো হ্যাঁ এই জন্য গেলমান বলা হয় যারা হুর গেলমান থাকবে হ্যাঁ এগুলো থাকবে কেন গেলমান কেন বলো তারা যুবক থাকবে চির চির যুবক তারা কোনোদিন বুড়া হবে না তো যুবক হতে যাচ্ছে এই বয়সটাকে বলা হয় গোলাম মানে এটাকে বলা হয় কি আমাদের দেশে বলা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ টিন এজার সাদা টিন এজার এই বয়সের মধ্যে এদের টিন এজার তো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউকে কিন্তু যদি আপনি বুড়া বলেন খুশি হয
তো রসুল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন যে মানুষকে খুশি করতে কথা দিয়ে শব্দ দিয়ে হ্যাঁ এই জন্য তিনি সবসময় এমন শব্দটা ব্যবহার করতেন কারোর জন্য যেটা অত্যন্ত চমৎকার এমন কি কখনো যদি তিনি দেখতেন যে কেউ একটা খারাপ শব্দ হয়ে গেছে বল তুই বস তো যাওয়া লাগবে না একবার তিনি বলছেন কে দুধ দোহাইবে বলছে দা অমুক তোমার নাম কি মোররা মোররা অর্থ কি তিতা বস বস বসে থাক বসে থাক আরেকজন তোর নাম কয় এটা তো তুই যা দুধ অসুস্থ হয়েছে যে সুন্দর একটা জিনিস থাকছে তো এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন কেউ যেন তার দাস দাসীকে আমার দাস আমার দাসী না বলে বলে কি আমার যুবক আমার যুবতী আমার ইয়াং ম্যান এগুলো যেন বলে রসুল্লাহ সাল্লাম এটা চেয়েছেন তো এই জন্য ইয়াং ম্যান বলে কোনো মানুষকে যদি বলে না প্রচণ্ড খুশি হয়ে যায় সে বাচ্চাও খুশি হয়ে যায় বিরাট আমাকে যুবক বানাচ্ছে এই বয়সটা এমন একটি প্রিয় জিনিস তো রসুল্লাহ সাল্লাম এটা চেয়েছেন এখন নিষেধ হওয়ার কারণগুলো দেখতে হবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দাস দাসীকে কেন নিষেধ করেছেন কারণ এরা আসলে কার আমরা সবাই কার কার দাস আল্লাহর দাস এটাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমার আল্লাহর দাস আল্লাহর দাস এতে কোনো সন্দেহ নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কী বলছেন যে লাতাম নাড়ু ইমা আল্লাহ মাসাজিদ আল্লাহ আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে নিষেধ করো না একজন আমাকে এক নাস্তিক আমাকে প্রশ্ন করছে কয়েকদিন আগে তো আপনারা আবদুল্লাহ নাম রাখতে খুব খুশি হন কিন্তু আল্লাহর দাসী বলেন না কেন নারীদেরকে আমরা অসুবিধা কী সে জানেই না যে রাখা যাবে আমার তোলা রাখা তো নিষেধ নেই আমরা রাখেন না আপনারা এটা না ধরো আপনারা কেবল নারীদেরকে বানাচ্ছেন ফুল নাসরিন নারিজিস এগুলো রাখবেন আপনারা ফুল তারপরে কি গোলাপ এগুলি নাম রাখবেন আপনারা তো আপনারা যদি কোনো আল্লাহর দাসের দিকে না আমরা তো নিষেধ করি না রাখেন না আপনারা আরও সুন্দর সুন্দর ফুল বানিয়ে রাখতে চান তাদেরকে তাই না দোষের কিছু না কিন্তু আল্লাহর দাসী বলতে তো আমাদের কোনো নিষেধ নেই ক নিষেধ নেই আল্লাহ নিষেধ নাই তো কারণ আমাতুল্লাহ হইতে পারে আল্লাহ আমাতুল্লাহ ছিল ইসলামে ইতিহাসে বহু আমাতুল্লাহ ছিল যারা মহাদেশ আছে হ্যাঁ এখনও আছে তো আপনি না জানেন আপনি দোষ দিচ্ছেন আমাদের উপর আমাদের ইসলাম তো নিষেধ নাই কো না ও সে মনে করছে কি ওই ফ্যামিলিস্ট আর কি সে মনে করতেছে আল্লাহর শুধু দাস হয় আল্লাহর দাসই হয় না কেন আমরা তো আল্লাহর দাসি তো আমরা সব সমস্ত আমাদের মাগুলি সবই আল্লাহর দাসি আল্লাহ তারা বলেই দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ মিনি আব্দুকা ও আব্দুকা ও অবনু আমাতিকা আল্লাহ আমি তোমার দাস তোমার দাসের ছেলে তোমার দাসির ছেলে এর অর্থ হলো সবাই দাসী সমস্ত মেয়েরা আল্লাহর দাসি এতে কোনো সন্দেহ নেই তাহলে আল্লাহর দাসি যেখানে বলা যায় সেখানে ব্যক্তি কখনো নিজের দাসি বলাটা কি নয় ঠিক হয় না এই জন্য এইভাবে বলতে নিষেধ করা হচ্ছে কি বলতে বলছে যে বলতে বলবে যে আমাতি ফাতায়া ফাতায়াতি আমার যুবক আমার যুবতী এটা সৌন্দর্য তাদের মধ্যে কি আছে তাদের মধ্যে একটা এ আসবে আত্মমর্যাদা বোধ থাকবে তারা মনে করবে আমাকে কোনো অহংকার শব্দ ব্যবহার করেন অহংকার ব্যবহার করেন তো এই জন্য শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনারা অত্যন্ত শিখাবেন বাচ্চাদেরকেও শিখাবেন বাচ্চাদের শিখাবেন আপনার ধরে ঘরে একজন কাজ করে হ্যাঁ বুয়া আসে না বুয়া তারা আপনি ভালো শব্দ দিয়ে শিখান বাবে যে বুয়া বলে না তুমি দাদি বলো অসুবিধা কি দাদু তো হতে পারে সব মেয়েরা তো দাদু ঘটছে তাই না দাদু ঘটছে কোনো সমস্যা নেই না বলতে হবে তাকে এই কর্মচারী নেই বলে কেমন শিখা হয় খারাপ জিনিসটা রসুল্লাহ সাল্লাম এটাও চেয়েছেন কিন্তু এখানে আরও অতিরিক্ত চেয়েছেন কেন এটা বাড়তে বাড়তে আল্লাহর পর্যায়ে চলে যায় জন্য এটা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কারণ এর মধ্যে আদবের খেয়াল রাখা খুব জরুরি আদবের খেয়াল রাখা খুব জরুরি হ্যাঁ এই জন্য আমাদের এই শব্দটা খুব জরুরি যে কী শব্দটি ব্যবহার করবে ইসলাম কিন্তু মার্জিত রুচি ইসলাম ইসলাম সমস্ত বিষয়ে কেউ মুরব্বী হলে বয়স্ক হলে তাকে কখনো নাম ধরে বলতে বলে না তাকে চাষা বলতে বলে সুন্দর করে বলে হ্যাঁ আর যদি ছোটো হয় তাদেরকে আরও সুন্দর শব্দ দিয়ে তাকে আহ্বান করতে বলে এটা ইসলামের সৌন্দর্য কিন্তু এখানে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে এই জন্য যে দাস দাসিক এটা আল্লাহর সাথে বেশি রিলেটেড বন্ধা যেন এটা না বলে তো এটা ওই আমরা একটু আগেও বলেছি এটা হচ্ছে যখন সরাসরি বলবে কিন্তু যদি কোনো কাউকে জানাতে চাইবে যে ওটাকে বলে এটা আমার দাসিক কিন্তু ওটা বুঝবে না যদি কোনো বলে আমার যুবক আমার যুবক কি বুঝবে না তো বুঝানোর জন্য বলতে পারবে কিন্তু কোনো অহংকারমূলক অথবা দাসত্ব ইচ্ছা করে প্রতিষ্ঠাকে দেখানোর জন্য যে আমি দাস আমি মনির হয়ে গেছে বড় কিছু হয়ে গেলাম অহংকারমূলক হয়ে বললে সেটা জায়েজ হবে না আমরা কি বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে দেখেন এক নম্বর শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম অত্যন্ত সুন্দর করে একটা উন্মত ঘটে গড়ে তুলেছে যে উন্মতের মধ্যে ছোটোখাটো জিনিসও তিনি ছাড়েননি ইচ্ছা করলে তিনি এটা আলোচনা না করলেও পারতেন কিন্তু আপনি কি পৃথিবীর কোনো গ্রন্থে এরকম এরকম তথ্য দেখাতে পারবেন ছোটোখাটো জিনিস ধরছে সারাদিন আপনি তো এবাদত জিনিসও খুঁজে পাবেন
আল্লাহ সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সাধারণ পর্যন্ত এমনকি বাথরুমে যাওয়ার নিয়ম পর্যন্ত শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ মাকুম নবী হুকুম কুল্লোসাই হাততাল খেরা তোমাদের নবী তোমাদেরকে সব শিখে দিয়েছেন এমনকি বাথরুমে যাওয়া শিখে দিয়েছেন বলে আজাল অবশ্যই হ্যাঁ আমাদের নবী আমাদেরকে ওইটাও শিক্ষা দিয়েছে বাথরুমে যাওয়ার নিয়মটাও শিক্ষা দিয়েছেন আমরা আমাদের নবী কোনো কিছুই ছেড়ে দেন না এটা হচ্ছে আমাদের ইসলামের সৌন্দর্য রসুল্লাহ সাল্লাম সব কিছু শিখিয়েছেন কোন কথাটা বলতে হবে কোন কথাটা ছাড়তে হবে কোন কথাটা সৌন্দর্য মন্ডিত এটাও রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন হ্যাঁ এটা এর মধ্যে এটা হচ্ছে আব্দি ও আমাতি আমার দাস আমার দাসি না বলে বলবে ফাতায় ও ফাতায়াতি আমার যুবক আমার যুবতী বলবে এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের শিক্ষার নিয়ম কারণ এর বিপতি এখানে আর একটা সৌন্দর্য হচ্ছে এটা কোনো কিছু নিষেধ করে দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দেখবেন যে কোনো কোরআনের আমাদের ইসলামের সৌন্দর্য নিষেধ করে দিয়েছে কিন্তু বিকল্প না বলে চুপ থাকে না বিকল্প বলে দিয়েছেন যেমন কোরআনে কারিমা আল্লাহ তালা বলছেন যে হে ইমানদার আল্লাহ তা কুল রায় না হে ইমানদার তোমরা রায় না বলিও না বা কুল উঞ্জুর না তবে বলো কি উঞ্জুর না রায় না অর্থ কিন্তু দেখা কিন্তু রায় না অর্থ ভিন্ন বিকৃতি করতে পারে বলে হচ্ছে বিকৃতি করার সুযোগ নেই বলো যে উঞ্জুর না আমাদের দিকে তাকা আমার দিকে তাকান খেয়াল করেছেন যে আমার দিকে তাকানোর এই যে নির্দেশনা এটা কিন্তু বিকল্প কোনটার বিকল্প রায়নার বিকল্প ঠিক এখানে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তিনি যখন বলছেন তোমরা কেউ যেন দাস দাসি না বলো তখন কি বলবে বিপদ না বিপদের সময় রসুল কিন্তু উত্তরটা দিয়ে দিয়েছেন বলেছেন কি বলবে ফাতায়া ও ফাতায়াতি আমার যুবক আমার যুবতী অথবা আমার ইয়াং ম্যান আমার ইয়া ফের যারা হচ্ছে টিন এজার মানে এখন অত্যন্ত তরুণ তরুণ শব্দটা তরুণ আমার তরুণ 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 ছেলে হ্যাঁ হ্যাঁ যুবক ছেলে এরকম বলতে বলেছে তাহলে এটা সৌন্দর্য একটা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে এটা তো বিকল্প বলে দিয়েছেন সবসময় হ্যাঁ এর মাধ্যমে মানুষ হারাম থেকে দূরে থাকতে পারে কারণ হারাম থেকে দূরের বিকল্পটা বলে দিয়ে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেই দিয়েছে দেখেন যখনই কিছু বলছে বলছে বিকল্পটা কিন্তু বলে দিয়েছে এটা করো এটা করো এটা মানে এটা করো এটা বলে দিয়েছেন এটা একটা সৌন্দর্য আর একটি সৌন্দর্য হচ্ছে এখানে ইসলাম যে প্রশস্ত ইসলাম এমন কিছু জিনিসের মানুষ মানুষ কোনো দিন বলতে পারবে না যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা ইসলামের খুঁজে পাচ্ছি না এর বিকল্প কী হইতে পারে খুঁজে পাবে না হ্যাঁ সাধারণ মানুষ না পেতে পারে কিন্তু যারা ইস্তেমবাদ করে আলি মাহুল্লা তিনি ইস্তাম বেতু নমিনু আল্লাহ বলছে যারা ইস্তেমবাদ করে মাসালা বের করে তারা এটা উত্তর বের করতেই হবে উত্তর বের করতেই হবে এই জন্য যদি অনেক আলেম থাকে শরীর বিধান হচ্ছে অনেক আলেম থাকে একজন মানুষ উত্তর না দিয়ে কেবল আল অন্য আলেম দিকে পাঠাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যদি কোথাও আলেমের অভাব হয় তখন মানুষ উত্তর দিবে আমি বুঝাতে পারছি মদিনাতে কোথাও রসুল্লা একটা ঘটনা আছে মদিনাতে একবার যে একজন মানুষ প্রশ্নোত্তর জন্য মদিনাতে গেছে চল্লিশ জনের কাছে ঘুরে গেছে আবার প্রথম জনের কাছে গেছে যার কাছে বলে যাও আমি না ওর কাছে যাও ওগুলো ওর কাছে যাও ওর কাছে ওর কাছে চল্লিশ জন ঘুরে আবার প্রথম জনের কাছে চলে আসছে কারণ আলেম প্রচুর যে হিসাবে আমি না হলে আলোচনা দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই জিনিসটা বাংলাদেশে চলবে না এখানে যদি আপনি বসে থাকেন ওই বেটা হারাম করলে তাই দায়িত্ব আপনি বহন করতে হবে কারণ আপনি জানেন জানেন যে সে আরাম কাছে চলে যাবে আপনি বলেন যে আমার কাছে না আমি জানি না জানেন চুপ করে রইলেন হে আবার খুঁজতে খুঁজতে কারোর পাইল না হারাম করতে থাকলে আপনি গুনে হবে কারণ আপনি এখানে বা এই আলেমের সমাজের অভাব এখানে এখানে কোটি মানুষ বিশ কোটি মানুষের মধ্যে আপনি হ্যাঁ বিশ জন ভালো আলেম খুঁজে বের করতে পারবেন না কোটি মানুষে একজন পাইছে তার সেখানে হচ্ছে এক মসজিদে চল্লিশ জন পাইছে আপনি কজন দরকার এটা হচ্ছে পার্থক্য এখানে হ্যাঁ তো এই এই জন্য যেখানে এক মিদিনের প্রশস্ততা নাই মানে কম আছে সেখানে আলেমদের নিজেদের এই বিষয়টা প্রশস্ত সাথে জানতে হবে যাতে করে মানুষ জ্ঞানের মধ্যে কোনো রকমের ত্রুটি না হয় আচ্ছা আরেকটা জিনিস আছে আর কিছু মাসায়ের কথা উনি বলেছেন যে কি কি শিক্ষা আমরা পাইলাম এই আজকে দশ থেকে এক নম্বর হচ্ছে আন্নাহি আনকাউলে আব্দি ও আমাতি আব্দি ও আমাতি এটা বলা নিষেধ আব্দি ও আমাতি বলা নিষেধ আমার দাস আমার দাসই বলা নিষেধ হ্যাঁ এখন দাস দাসই নাই কিন্তু মাসালাটা বলার উদ্দেশ্য অনেকগুলো আপনারা কিন্তু এখান থেকে দেখছেন যে এটা কিন্তু অন্য অন্য দিক থেকে অতি হয় এটা আমাদের অনেক মানে আমাদের আমাদের জিব্বাকে আমাদের রসনাকে সংযত করবে এবং আমাদের কথা বলাকে সব ইয়া করবে মার্জিত করবে আমাদের আমাদের ভাষাকেও সুন্দর করবে এই জন্য এটাকে আমাদের শিখতে হবে এরপর বলেছেন লাইয়াকুল আব্দুর রাব্বি ব্যক্তি যেমন মনিব যেমন বলবে না আমার দাস দাসি তেমনিভাবে দা দা দাসীও বলবে না আমার রব উভয় দিক থেকে নিশ্চিত হচ্ছে দাস দাসীও বলবে না কি আমার রব আমার রব রব বলবে না কেন রবকে একমাত্র আল্লাহ তাল হ্যাঁ হ্যাঁ অনুরূপভাবে কেউ তাকে
শিখাই দিছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম যে কেউ যদি যে অর্থাৎ মনিব মনিব কি বলবে আমার দাস আমার দাসই বলবে না কিন্তু কী কী বলবে আমার যুবক আমার যুবতী আমার তরুণ এটা বলবে আমার তরুণ বলবে হ্যাঁ চার নম্বর হচ্ছে যে দাস দাস কি বলবে এটাও শিক্ষা দিচ্ছে দাস কি বলবে যে আমার সৈয়দ এবং আমার মাওলা আমার সৈয়দ এবং আমার মাওলা আমার অভিভাবক আমার অভিভাবক শব্দটা একটু সুন্দর আমার অভিভাবক যেটা ইসলাম বাংলা ভাষা ব্যবহার হয় এবং আমার 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 কি নেতা নেতা আমার নেতা এবং আমার অভিভাবক বলতে পারে কিন্তু রব বলতে পারবে না রব বলতে পারবে না খামেসা পাঁচ নম্বর যে সেটা এটা হচ্ছে যে এটা উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওহিদটাকে হেফাজত করা তা কি হেমায়ত তাওহিদ তাওহিদ হেফাজত করা তাতে করে কথা বলতে বলতে এক সময় না সে অহংকারী হয়ে যায় মোতাকাব্যের হয়ে যায় আর যদি তাকাব্যুর হয় তখন এটা কী হবে জানেন শিক্ষতা হবে শিল্পী রুবিয়া হয়ে যাবে শিল্পী রুবি একজন মানুষ যারা অহংকার বলে আমার দাস আমার দাসির তোর কী হবে নিজেরকে আল্লাহর জায়গায় বসাচ্ছে আর আল্লাহর জায়গায় বসালে সে হয়ে যাবে রব জায়গায় বসার কারণে সে শিল্পী রুবিয়া হয়ে যাবে এই জন্য ইসলাম এটাকে নিষেধ করা হয়েছে আজকে আমরা একটা দশ কিনে নিলাম আটটা দশ কিনে নিতে পারবো সময় হবে না একটু পরে দ্বিতীয় দর্শ হচ্ছে আজকের আলহামদুলিল্লাহ বা এবং আরেকটা দর্শ আমাদেরকে আজকে দেওয়া হচ্ছে সেটাও আদা এটাও আদবের সাথে সম্পৃক্ত এটাও আদবের সাথে সম্পৃক্ত আগেরটাও ছিল আদব শিক্ষা দেওয়া যে তাহিদের একটা আদব আছে এখানেও তাহিদের একটা আদব আছে আগেরটা ছিল উভয়ের পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি কখনো দাস হইতে পারে কখনো কী হইতে পারে আবার মনিব হয়ে যেতে পারে দেখেন দেখেন সুলতান মাহমুদ কোচ নাম শুনেছেন আপনারা সুলতান মাহমুদ কোচ কোচ বলা হয় হ্যাঁ উনি কিন্তু এক সময় দাস ছিলেন পরে তিনি মনি বসে তার অধীনে অনেক দাস ছিলেন মামলুক বংশে তাদের বলা এবং সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক তারপরে সুলতান ইল চুতমিস হ্যাঁ এরা কিন্তু পাক ভারতের এক সময় রাজা ছিলেন অথচ তাদের অধীন তারা কিন্তু এক সময় আবার দাসও ছিল পরে স্বাধীন হইয়া তারা রাজা হয়েছেন তাদের অধীনে আবার দাস এসছে দাস দাসে ছিল তাহলে বোঝা গেল মানুষ এক এক সময় এক এক অবস্থায় করে তাদের প্রত্যেক অবস্থা তার কি করণি এই বিষয়টা ইন্ডিকেট করে আমরা আলোচনা করেছি এখন আসছি আমরা এমন একটা জায়গা যেখানে যে মানুষ দুনিয়ার বুকে একে অপরের কাছে অনেক কিছু চায় মাঝে মধ্যে যে আমাকে এটা দরকার আমার এইটা দিন আমার ওইটা দিন এই চাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ইসলামিক নীতি রয়েছে ওখানে যেমন রৌবিয়াতে শিক্ষ হয় বলছিলাম না এইখানে হয় উলুহিয়াতে শিখ এই জন্য এটাকে উনি সাথে সাথে নিয়ে আসেন শাহ হোসেন মাহমুদিন আব্দুল ওহাবের কথার সৌন্দর্য দিন খেয়াল করেন রবিয়াতে যেভাবে কথার মধ্যে শিরিক হয়ে যেতে পারে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে এখানেও উলুহিয়াতে শিরিক হয়ে যেতে পারে কারণ ধরেন চাওয়াটা কার কাছে চাইতে হবে বন্ধা কার কাছে চাইবে ওই যে সালতা ফাস আলিল্লা চাওয়াটা কি আবাদত না আবাদত কিন্তু যদি আপনার কাছে চেয়ে বসি আমি কখনো কখনো এটা নিষিদ্ধ পর্যায়ে পড়ে যায় শাহ হোসেন মাহমুদ শাহ ইসলাম ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী তার একটা কিতাব আছে আলুয়াসেতা বাইনার হাক্তি ওয়াল খাল আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ এই নামে এই গ্রন্থটা আমি অনুবাদ করেছি এবং এটা খুব আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ও বিল মুনা সাবা মানে বলে রাখি আজকে আপনারা এখানে কিছু আমাদের মজিবরের কাছে বই পাবেন শাহ হোসনা ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ উপর একটা বই এটা অনেক পয়সা দিয়ে সাপাইছি আপনারা এটা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে দেবেন প্রত্যেকে মানে বেশি বেশি আমার পকেট থেকে গেছে তো এই জন্য কষ্ট লাগতেছে বেশি অন্য সময় আর তো বলতাম না এটা সব কিনে নেবেন প্রত্যেকে এটাই জন্য পড়বেন এই লোকটার জীবনী পড়লে আপনাদের জীবনীর সাথে সাথে আকিদাটাও প্রসিদ্ধ হবে এটার প্রত্যেকটা পরতে পরতে সহি আকিদা তুলে ধরা হয়েছে শাহিদুল ইসলাম সে ইবনে তামিয়া ছিলেন এমন এক মর্দে মুজাহিদ যার জীবনী পড়তে শুধু ভালোবাসতে ইচ্ছা করবে আপনার আপনার মনে হবে যে এইরকম একজন মানুষকে যদি আমার এ সন্তানরা দিয়ে এরকম হইতো আমার এক বন্ধু আসে মোদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তার ছেলের নাম আছে ইবনে তামিয়া তুর বেটা তো বোকা ইবনে তামিয়া তামিয়ার ছেলে তুটিটা তুর ছেলে ইবনে তামিয়ার ছেলে না কেন আমি ওরা এত ভালোবাসি আর শব্দটা বাদ দিতে পারছি না তাহলে এটা হবে না তো এই গ্রন্থটা আপনার একটু কষ্ট করে আমি ইচ্ছা করে অ্যাড দিচ্ছি কিছু মনে করলে এটা দরকার এই কারণ এটা আপনাদের ঘরে থাকলে যেন সহি আঁকিদের কথা বলবে এবং আপনার মধ্যে ইমেল দেখ থাকবে প্রত্যেকেই কিনে নেবেন আমি জানি না তার কত দাম কত ধরছে সেই হিসাবে নিয়ে যাবেন আলোচনা করে বেশি ধরবেন আশা করি তো এটা নেবেন না যতটুকু পারেন মনে করবেন এটা নিজের জন্য সদাকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সদাকা হিসেবে নিয়ে যাবেন এটা একটা অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে তো শাহুল সাহেব ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহর কথা আসছিল এটা বলছিলাম শাহুল সাহেব ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে 
কেউ কাউকে দোয়া চাওয়াটাও তিনি নিষেধ করতেন এত কঠিন করতেন উনি বলতেছে দেখা যায় না সোল্লা সাল্লা সাল্লাম কোনোদিন কাউকে বলেছে তুমি আমার জন্য দোয়া করো মানে সাহাবাই কেরার মধ্যে সাধারণত কেউ আসে দোয়া করতে বলতো না মানে বেদুন এসে বলতো তো উনি বলতেন যে বেদুন এসে বলতো ইয়ারা সোল্লাহ দোয়া করেন আমাদের জন্য যত বৃষ্টি হয় তাই খেয়াল করছেন অথবা আমার চোখ দেখি না বৃষ্টি কিন্তু কোনো আউবক রমর ওসমান আদে আসে কোনোদিন বলেন ইয়ারা সাল্লাম আমার দোয়া করেন আমার দোয়া করেন আমার জন্য দোয়া করেন তো তোর সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন দোয়া করেন বোঝা গেল এই সিস্টেমটা আমাদের সমাজে যা আসছে এটা আরেকজনের কাছে নিজেকে কি করা আরেকজনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় এটা ঠিক না বরং মানুষ একমাত্র আল্লাহর কাছে সবসময় সমর্পিত হবে এটা হচ্ছে নিয়ম এই জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে তিনি আমার ওই বইটা পড়লে আপনি বুঝবেন এটা আল্লাহকে ফেতে মাধ্যম করে এখানে এটা উল্লেখ করেছি এটা তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার মতো নয় বরং এটা বলতে পারেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তো একদিন উমরকে বলছে যে তুমি তো উমরা করতে যাচ্ছ আমার জন্য দোয়া করো এটা হ্যাঁ রাত ভুলে যেও না এ ভাই আমাকে আমার জন্য দোয়া করতে এটা কিন্তু হাদিস শুদ্ধ না শুদ্ধ হলে এটা ধরে রইত ওনার বিরুদ্ধে ইবনু তাইমের বিরুদ্ধে কিন্তু হাদিসটা শুদ্ধ না দেখা গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কখনো বলেন নাই যে তোমরা আমার জন্য দোয়া করো কখন বরং বলছে তুমি আল্লাহর কাছে চাও আমার কাছে আমার জন্য সুপারিশের সারুল্লাহ আলী আল্লাহর কাছে চাও যেন আল্লাহ আমাকে সুপারিশের ক্ষমতা দেয় এটা বলছে তো এটা বলে না যে আমার আমার জন্য দোয়া করো আমাদের এটা করো আমার এটা কিছু বলে নেই তো এই জন্য ইমানদার সবসময় প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে হবে এটা হলো নিয়ম এটা হলো নিয়ম এই জন্য এটা করতে করতে সাহাবাইকার মধ্যে দেখেন সোহান আল্লাহ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হতো রসুল্লাহ সাহাব উল্লেখ করেছেন যে এমন কিছু সম্প্রদায় জান্নাতে যাবে বিনা হিসেবে তাই না সত্তর হাজার মা করলে আর সত্তর হাজার প্রতি হাজার সাথে আবার সত্তর হাজার এটা ভাবিস শুদ্ধ আজ এটা সত্তর সাথে আরও সত্তর প্রত্যেকটা সত্তর এর অর্থ হচ্ছে অনেক মানুষ যাবে কারা এরা এরা হচ্ছে যারা কারো কাছে বলে না যে আমার একটু ঝাঁক ফুঁক দেন সারা কেন আমার তো ওর সঙ্গে যাওয়াটা ফুঁ দেন আমার এর সঙ্গে ফুঁ দেন এরূপ করতে থাকলে এটা সে ভিতরে ঢুকতে পারবে না কিন্তু যারা দিবে তাদের সমস্যা নেই তারা সমস্যা নেই তারা তো ভালো কাজ করতেছে কিন্তু চেয়ে বেড়ানো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কোনো সাহাবি রসুল কাছে যাবেন রসুল আমাকে একটা ফুঁ দেন না একটা বড় রসুল হচ্ছে বড় কেউ আছে নাকি ফুঁ দেওয়ার মতো কিন্তু কেউ বলে না যে আমার একটু ফুঁ দেন না আমার একটা মাথা একটা ফুঁ দিয়ে দেন আমার মাথাটা ধরে না পড়া লেখা ভালো হচ্ছে না এটা বলে নাকি বলছে নাকি না তো অর্থাৎ এরকম কিছু ছিল না তারা কখনো এই কাজটি করতে না বরং তারা কি করতেন এমন কি যে রিতে তারা শুনছে যে হুমুল লাজিন লাই আসতার মন ফুঁ সাহেব বেড়ায় না ওয়ালাই একটা বোন তারা এই আল্লাহর উপর মানে ইয়া হইয়া রাগা রাগে যে আর কোনো কিছু করার নেই আমি একবারে স্যাক দিয়ে ভালো হয়ে যাবো অনেকে আছে না যে আর কিছু নাই এবার আমার মানে এটা অনেকটা ইয়া হয়ে যাবা নিরাশ হয়ে যাবা এর জন্য যাই আছে তো এটা না হয়ে আল্লাহ আল্লাহ রবি মিত কারণ ওলাই সারুন আল্লাহ কারোর কাছে কিছু চায় না একমাত্র আল্লাহর কাছে চায় এই জন্য এই হাদিস যেদিন থেকে যেদিন থেকে সাহাবাই কালাম জানছে এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল হাত থেকে লাঠি পড়ে গেছে কাউকে বলেন লাঠি উঠিয়ে দিতে কেন বলে নাই যদি এটার কারণে সত্তর হাজার থেকে বাদ পড়ে যায় নামছে নামে লাঠিটা নিয়ে তারপর আবার উঠছে ঘোড়া থেকে নামছে এটা যদি তাদের যে সত্তর হাজার থেকে বাদ না পড়ে যায় এটা কত কঠিনভাবে নিজেদের তহিদের খেয়াজ করছেন যে কারো কাছে কিছু চাপ না এমন কিছু কিছু হইলে কোনোভাবে চাইত না কেউ বলতো আমরা নিজে উইলিংলি দিলে নিত কিন্তু কাউকে বলতো না যে এটা আমরা দাও কারণ যদি কোনো ওইটার ভিতরে পড়ে যায় যদি এটা কঠিন আমাদের সমাজ এটা চলা কঠিন আপনি আপনার ওয়াইফকে বলেন যে আমার জামাটা দাও এটা দাও এটা এটা তো চলতে হয় কিন্তু ওনাদের ছিল অত্যন্ত বেশি ভয় ছিল যে না জানি সত্তরের থেকে দূরে চলে যায় দেখুন সুন্দর সালের সময় যখন এই হাদিসটা বললেন যে সত্য রাজা বিনা হিসাবে জানাতে যাবে বেকারে হিসাব তখন এক সাহেব ওকা সাহেব না মাস্টার রাজা লানুতি দাঁড়িয়ে বললেন ইয়ার রসুল্লাহ দোয়া করেন আমি যেন এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন রসুল্লাহ বলে আনতাম তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও আরেক সাহাব এসে বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আমাকে মানে এটা যেন এটা মনে যেন শুরু হলো আর কি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে না বললেন যে তুমি নিষেধ করেন না মনে কষ্ট আসবে দেখে কিন্তু একটা শব্দ বলছে সবা কাকা বিহ ওকাশা ওকাশা তোমার এটা নিয়ে গেছে উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার মধ্যে ওই ক্যাটাগরি দেখছি না যে ক্যাটাগরি আমি ওকাশার মধ্যে দেখেছি বলছে বুঝে গেছে এখন তারাও নিরাশ করেন নাই সে বুঝছে যে আর ও কাশা তো আগে নিয়ে গেছে আমি আর কি বলবো কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে ক্যাটাগরি কেন ব্যাপার আছে যে কার কীরকম অবস্থা এটা রসুল জানতে সেই হিসাবে বলেছে কারণ এরা আল্লাহর উপর ভরসা এত মারাত্মক যে কোনোদিন কারোর চিন্তা করতো না এই বিষয়টি নিয়ে তো এই বিষয়টা
সাইলে বিধান কি দিতে হবে কিনা এই বিষয়ে ইনশাল্লাহ আপনার মানুষ না আছে আমরা আজকে এটুকুই সীমাবদ্ধ রাখবো আমি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের মুরব্বি চলে আসছে লাঠা লাঠিটা নিয়ে আর লম্বা করা যাবে না এর মধ্যে সমস্ত রাখছে ভান করলাম আমাদেরকে আসাদ আস্তা করে কথা বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আল্লাহ কোরআন নিজেকে সর্বশ্রোতা বলে অভিহিত করেছেন অনেক সালাফি আলমগণের ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর কান আছে তা কি সঠিক না আসলে এই কান শব্দটি বলা সঠিক নয় কখনো ঠিক নয় সর্বশ্রোতা কান দিয়ে শুনতে বুঝতে পারে না কান তো একটা অঙ্গের নাম হ্যাঁ কখনো কখনো আমার এক তাফসিরের মধ্যে ভুলে এটা আসছিল আমরা এটা পরবর্তী শুদ্ধ করে নিয়েছি যারা আগে শব্দটা রয়ে গেছে অনেকে দেখেছি এই ভুলটা আমাদের আছে দ্বারা বাড়াইতে বাড়াইতে আরেকটা বলে ফেলে মানে যেটা আছে ওইটা বলবেন একটু বাড়াই বলা যাবে না আল্লাহর ব্যাপারে কখনো শব্দটাও বাড়ানোর অনুমতি নেই যেমন আল্লাহ তালা তিনি জওয়াদ জওয়াদ অর্থ কি সর্বদাতা অনেক মানুষকে দেন দেন শুধু দিতেই থাকে ঠিক একই শব্দ প্রতিশব্দ হচ্ছে সাকিব এটা আল্লাহ জন্য ব্যবহার করা যাবে না এই জন্য অনুবাদের ক্ষেত্রে একটা শব্দ যদি কোনো দশটা অনুবাদ হয় সবগুলি ব্যবহার করা যাবে না যেটা আর ওইটার কাছাকাছি ওইটা শুধু ব্যবহার করা যাবে আমার বুঝাতে পারছি কথাটা তো এই জন্য কখনো কখনো আমরা দেখি আমাদের দেশের সমাজে দেখুন আল্লাহ তালার কি আছে চেহারা আছে না সত্তা আছে না চেহারা সুরত জুটে আছে আল্লাহ তালা কিন্তু এটা বেড়ে এটা বাদ দিয়ে ধীরে ধীরে আমরা চলে যাই কথা যে আল্লাহর আকার নিয়ে আকার চলে যায় ওইটা তো আল্লাহর জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিনিস না আপনি ওইটা কেন বলেন আল্লাহ তো বলেন নাই আপনি যেটা বলেন না এটা বলা যাবে নিয়ম হচ্ছে এটা ওখানে থাকা যাবে এই জন্য কার শব্দটি আল্লাহর জন্য কখনো ব্যবহার করা যাবে না আল্লাহ শোনেন কিভাবে শোনেন এটা আমার দরকার নাই ওইটা দরকার না আল্লাহ সব শোনেন আচ্ছা দেখেন আপনি শরীর দিয়ে শোনেন না কান দিয়ে শোনেন আপনার সীমাবদ্ধতা আছে আল্লাহকে আপনি সীমাবদ্ধ করছেন কেন আল্লাহ শোনেন কিভাবে শোনেন আমি জানি না আল্লাহ সব কিছু তিনি শোনেন একই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বর গরুর স্বর হ্যাঁ পাখির স্বর কেমন বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন রকমের কোনোটাই তার কোনো সমস্যা হয় না আপনার কানে একটার বেশি আরেকটা ফোন আসতে বলেন যে রাখো আমি একটু ব্যস্ততায় আসি তাই না বলেন এর অর্থ হচ্ছে আপনি শুনতে পারেন তা আপনার শুনের সাথে আল্লাহর শোনা কখনো একরকম করে দেখবেন না এই জন্য কান বানাবেন না আল্লাহ বস্তে কান শব্দটি কোরআন হাতছে আসেনি যদি কোথাও আসে কেউ ভুল করে তাই সাবধান করে বোঝাতে হবে যে ভুল হয়েছে তাতে করে তিনি শুদ্ধ করে নেন আল্লাহ আমাদের বোঝাতে হবে তাকে কোনো ওজোর বসত মাগরিবের সালাত আদায় করা না হবে এবং মসজিদে উপস্থিত হয়ে এসার সালাতে জামাত ফেলে এমত অবস্থায় কোন সালাত আদায় করতে হবে কঠিন প্রশ্ন কঠিন প্রশ্ন এই জন্য বললাম এই প্রশ্নটার উত্তর যদি অন্য কাউকে বলা হয়তো যাদেরকে মাঝারি বিশেষ লোক দেখি তারা বলবে যে আপনি এখন যেহেতু সালাত শুরু হয়ে গেছে আপনি এসা পড়ে পরে মাগরি পড়বেন কিন্তু আমরা বলবো তা ঠিক নয় আপনাকে অবশ্যই আগে মাগরি পড়তে হবে সিরিয়াল বাজার রাখতে হবে সিরিয়াল বাজার আর মাগরি পড়ে বুঝে আসছে কথাটা এখন মাগরি পড়ে এক দুটা স্রোত আছে মাগরি পড়ে আপনি এসা পড়বেন এটা উত্তম নয় উত্তম হচ্ছে আপনি মাগরিবের নিয়তে এই ব্যবসায়ের সাথে ঢুকবেন ঢুকে তিন রাগাত পড়ে বসে থাকবেন ইমাম সাহেব সালাম ফিরানো তিন অহন তিন রাতে বসে থাকবেন অথবা তিন রাগাত সঙ্গে সালাম ফিরাই উঠে আরেক রাখাতে ইমাম সাহেব সাথে ঢুকে যাবেন এটাও পারবেন অথবা আপনি তিন রাগাত বসে থাকবেন ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফিরাবেন এটাও জায়গা আছে দুইটা জায়গা আছে এটা হচ্ছে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে আপনি তিন রাগাত পড়ে সালাম ফিরাই বেরোন ইমাম সাহেব দৌড় তিন রাগাত উঠে যাবে আপনি বসবেন বসে সালাম ফিরান আপনি সবটা পাই জামাতের সবটা পাই এরপরে সালাম ফিরানোর পরে যে টুকু পান টুকু ইমাম সাথে পড়বেন এসা পড়বেন বাকিটা আর যে নাই পান কোনো কিছু আপনার সালাতে পড়বেন বাকিটা এসা পড়বেন তাও আপনার সিরিয়াল ঠিক রাখতে হবে এটা পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত এই সিরিয়াল ঠিক রাখা যেত মূলক কাণ্ড সাল্লাহ সাল্লাম তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পর্যায়ক্রমে তিনি আদায় করেছেন পর্যায়ক্রমে আদায় করেছেন অর্থাৎ সবগুলি কাজ আয় করেছেন সিরিয়ালি বাই সিরিয়াল পাঁচ ওয়াক্তর পর হয়ে গেলে বেশি হয়ে গেলে তখন সেটাকে আর এই সিরিয়াল নাই তখন আপনাকে এখন তখন একটা তখন পড়ে নেবেন নিয়মের সাথে এরপরে আপনি সময় যেহেতু সিরিয়াল নাই তখন পর একটা পরে করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ সময় না হয় যেমন ফজরের পরে করতে পারবেন না আবার আসারের পরে করতে পারবেন না বুঝে আসছে এটা পাঁচ ওয়াক্তের পরে হয়ে গেলে এটা হলো মাসালা আশা করে বুঝছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বিদায় নেহায়তে পাওয়া হাসান রাজু অনেক বিয়ে করেছেন এমনও পাওয়া যায় বাহত্তরটি বিয়ে করেছেন এবং ঘন ঘন তারা দিতেন এটা কতটুকু সত্য এটা আসলে অনেকটা অনেকে এটা রেওয়ায়তের মধ্যে কিছুটা সমস্যা আছে যেহেতু আমাদের ইতিহাসের বর্ণনা হাদিসের বর্ণনা এক হয় না আমি বুঝতে পারছি কথাটা হাদিসের
কিন্তু এই সমস্ত ওয়াকেয়াতের ক্ষেত্রে ওয়াকেয়া যেগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত এই এত কিছু ফলো করা হয় না বুঝতে পারছেন কথাটা কিন্তু এই ঘটনাটা মনে হয় সত্যতা আছে সত্যতা আছে এই জন্য বলছি এই জন্য বলছি নবী পরিবারের হওয়ার কারণে নবী পরিবারের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে গেছিল মানুষ নেই নবী বংশ লোক তখন তাদেরকে সব পরামর্শ দিত যে বিয়ে করো আর মানুষও নবী পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তো তো তাদের বংশের কাউকে নবী করে বিয়ে দেবেন ও মানুষ তো কম হাসান হোসেন আর কেউ নবু তার কেউ তো নাই কেন তো বাধ্য হয়ে তারা বলতো আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতো তারা তালা করতো বিয়ে দিত সাহাবাহিক মধ্যে তালা কারণ বিয়েটা খুব প্রসিদ্ধ ছিল এবং এর মধ্যে একটা কাজ হতো সেটা কি আত্মীয়তার সম্পর্ক সাধারণত তালাক দিলে আজ বিয়ে বসতো তখনকার সময় তালাকের পরে কোনো নারী বসে থাকতো না পরে আজন বিয়ে বসে থাকতো আপনারা জানেন যে জাফরত জাফরত তৈয়ার নাম শুনেছেন ওনার স্ত্রী বিয়ে করেছে ওনার স্ত্রী বিয়ে করেছে এরপরে আবকরা দিন এরপর অমন এরপরে মানে ধীরে ধীরে সবাই বিয়ে করেছে কয়েকজনে বিয়ে করেছে শেষ পর্যন্ত সবাই মন মনে করলো যে এই মহিলা যে বিয়ে করে সেই মধ্যে শহীদ হয়ে যায় শহীদ হওয়ার জন্য মহিলার বিয়ে শুধু পৃথিবী হয়ে পড়ে এর অর্থ হচ্ছে তখনকার দিনে বিয়েটা স্বাভাবিক ছিল তালাক হইলেই যে আমাদের যে সামাজিক একটা সমস্যা তৈরি এটা হতো না এই জন্য তারা বিয়ে করতে সন্তান সন্ততি হওয়ার পরে তাদেরকে আবার তালাক হয়তো নতুন বিয়ে করতো কেন উদ্দেশ্য ছিল এটা নবী পরিবারের সাথে সবার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সন্তান সন্ততি বেশি হওয়া নবী পরিবারের সন্তান সন্ততি বাড়ানোর একটা উদ্দেশ্য ছিল এই জন্য এটাকে অস্বীকার করার জন্যই আবার এটা হাদিসের মতো সনদ মনে করার কোনো কারণ নেই বাংলাদেশ ভারত বর্ডার দিয়ে ট্যাক্স বাদে বিভিন্ন মোবাইল ফোন মোটরসাইকেল এই দেশে আসে এগুলি ক্রয় করা কি ঠিক হবে ঢাকায় গোলশান কচুখ্যাত প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্ন জিনিস যেমন মোবাইল মোটরসাইকেল থেকে পাওয়া যায় বেশিরভাগ জিনিসের উৎস হল অবৈধ সাধারণ মানুষ এসব জায়গা থেকে কিছু ক্রয়কারী ঠিক হবে প্রথমত টক ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যায় নাই কারণ ট্যাক্সের হক রয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোনোভাবেই ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যায় নাই ট্যাক্স মানেই হারাম নয় হারাম হচ্ছে জুলুম করা ট্যাক্স অর্থ হচ্ছে এই জন্য জনগণের জনগণের চালানোর জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলা ইন্না ফিল মাল হাকান গায়ে জাকাত যে নিরাখ সম্পদের মধ্যে জাকাত ছাড়াও হক আছে মানুষের জাকাত সে হকটা কি রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্র চালাতে না পারে তো ধনীদের থেকে যদি কোনো একটা টাকা শুরু করে ধনীকার আমরা যেমন বেতন পাই অনেক বেশি আমাদের থেকে কিন্তু কেটে নেই এটা কিন্তু তাদের উচিত নেওয়া টাকা নিয়ে মনে তো গরিব চালাবে কী করে তো এটা নেওয়া তাদের জন্য জায়গা আছে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যায় না এ চেষ্টা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্যাক্স দেওয়ার ব্যবস্থাপনা রাখে যদি ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা না থাকে যেমন কোনো কোনো দেশের সাথে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কোনো চুক্তি নেই অথচ আপনার জিনিসটা আনা দরকার বা আপনার চাকরি করে আপনার টাকা বাড়াতে সেটা আলাদা মাসা না কিন্তু যেখানে সরকারিভাবে নিয়ম নিয়ম নীতি আছে সেখানে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কোনো কিছু করা আপনার জন্য বৈধ কাজ নয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইসলামী দৃষ্টিতে কেউ যদি চুরি করে আর আপনার কাছে সোরাই না রাখে আপনি আরজন সুর রসুল্লাহ সাহেবটা বলেছেন হ্যাঁ কারো কাছে যদি কোনো সোরাই না পাওয়া যায় সেও একটা সুর সেও সোর হিসেবে মিশতে হয় এটা হলো নিয়ম সেই জন্য আমরা মনে করি যে আপনি যদি জানেন যে এগুলি ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে আসছে আপনার জন্য সেগুলো কেনা জায়গা হবে না সেগুলি কেনা জায়গা হবে না এটা মনে রাখবেন এই জন্য যদি না জানেন আপনার জন্য জায়গা কারণ অনেক কিছু মানুষ জানে না আসলে কী জিনিস জেনে শিওর হয়েছেন যে এটা আসলে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে আসছে অথবা বর্ডার আপনি দাঁড়িয়েছেন এই জন্য বর্ডার যারা করে এগুলি সবগুলি লোক শয়তান টাইপের না জায়গা কাম করে এগুলির কাজ কোনো কিছু অংশগ্রহণ করা যাবে না ছেলে অথবা মেয়ে কতদিন পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খেতে পারবে ছেলে মেয়ে কারো কোনো পার্থক্য নেই অনেকে মনে করে মেয়েরা বেশি খেতে পারবে ছেলেরা কম খাইতে পারবে কথা এরকম না ছেলে মেয়ে কেউ পার্থক্য নেই ছেলে মেয়ে উভয়ে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াল ওয়ালেদা তুই না আউলা দাহুম না হাউলাইনি কামিলাইনি আল্লাহ বলছে পরিপূর্ণ দুই বছর সুতরাং ছেলে এবং মেয়ে দুই বছর দুধ খেতে পারবে মায়ের এবং এটা তাদের অধিকার অধিকার যদি কম খাওয়ায় এবং তাদের সে খাওয়ার আগ্রহ থাকে তখন আবার মায়ে মায়ে অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে বলতে হবে বাবার টাকা দিতে হবে না খাওয়ায় মানে হ্যাঁ টাকা দিয়ে হলে খাওয়াতে হবে দুই বছর এই দুই বছর হচ্ছে নিয়ম দুই বছরের বেশি খাওয়ানো ঠিক নয় হ্যাঁ আবু হানিফের অন্তরে বলছে আড়াই বছর আচ্ছা আবু হানিফের অন্তরে কোথায় পেলেন বলছে খোরা রায় আছে হাম লুবু বা ফেসা লু ফেলা ধুনা সাহারা হামল এবং হামল শব্দ দুইটা অর্থ একটা বহন করা তো হাতেও বহন করে তাই না আবার পেটেও বহন করে না হামলু বা ফিসালু সালাসুনা সারা তিরিশ মাস তিরিশ মাসে কত 
আড়াই বছর উনি ওখান থেকে নিয়েছেন কিন্তু আসলে পরবর্তী আর আমরা সবাই স্বীকার করছেন ছয় মাসে বাচ্চা পরিপূর্ণ হয়ে যায় এখানে হামল বলতে পেটের হামল বোঝাচ্ছে বাইরে হামল বোঝানো হয় নাই সুতরাং পেটে ছয় মাসে একটা বাচ্চা পরিপূর্ণ হয় আর বাকি দিল কত দুই বছর চব্বিশ মাস এটাই ওই নয়াতের সাথে মিলানোর জন্য এটাই শুদ্ধ সুতরাং দুই বছরের বেশি কোনো মায়েরা তাদের সন্তানকে দুধ খাওয়াবেন না এর আগ থেকেই শুরু করবেন কিছু তিতা পাতা দিলে তিতা মেন্দি দিলে কিন্তু তিতা মেন্দি পাতা দিলে কিন্তু আর খায় না বাচ্চারা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সন্তানরাও দেখছি আমরা দুই বছর আগে খাওয়া অনেক দুই বছর পর আর খাই না একজনও খাই না কিন্তু খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই চড়িয়েতে যেহেতু নাই কিন্তু তারপরেও যদি কোনো কারণে খেয়েও পেলে আরাম হয়ে যাবে না জিনিসটা কোনো কারণে আর খেতে পারছে না তাকে ঠান্ডা করতে হচ্ছে হ্যাঁ বেশি তার অভ্যাস করে নিতে পারবে না অর্থাৎ দু এক দিন দুই চার দিন পার হয়েছে এর অসুবিধা হবে না কিন্তু কখনো মানে এর আড়াই বছর পর্যন্ত খাওয়ানো ঠিক হবে না আরেকটা প্রশ্ন এখানে আছে সন্তান মায়ের গর্বে কয় মাস পর্যন্ত থাকে ও আপনি এই প্রশ্নও করেছেন সন্তান মায়ের গর্বে কয় মাস পর্যন্ত থাকে এটা বলা কঠিন কেন জানেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ফতোয়া দিতেন যে সন্তান নয় মাস থাকে তাই এখন তো নয় মাস হিসাব করে মানুষে তো উনি একদিন ইয়ামন থেকে রওনা হয়েছে রওনা হয়ে এক বুড়ির বাড়িতে মেহমান হয়েছে মেহমান হওয়ার পরে বলতেছে এই তো আমি সাহাবির তো আপনি সাহাবির আপনি ফতো দিয়েছেন যে বাচ্চা নয় মাস থাকে আমার পেটে এটা দুই বছর ধরে বাড়ি শেয়ার করে এইটা তাহলে কখনো কখনো অনেক লম্বা টাইমও থাকতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই লম্বা দেখাই দিচ্ছে উনি কিন্তু এটা দুই বছর ধরে ছিল বাড়ি এরকম হয়েছে তো এই উনি সেদিন থেকে বন্ধ হয়েছে কথা না বেশি থাকতে পারে কখনো কিছু না কিন্তু সন্তান যদি কোনো মানে সেরকম পরিবেশ পায় অনেক সময় তো সন্তান প্যাডে ভিতরে থাকে বেদুইনদের ভিন্ন ইয়ে থাকে আলাদা ওদের সন্তান প্যাডে ভিতরে অনেকদিন থাকে তো বলা হয়ে থাকে ইমাম আব ইমাম সাফরি ও তার মায়ের পেটে অনেক দিন ছিল এটা বলা হয়ে থাকে এটার কোনো দলিল নেই এটা হচ্ছে এটা দুই রকমের অবস্থা এটা কি হানাফিরা বলছে যে হানাফিরা বলে যে উনি আপেটের ভিতরে রয়ে গেছে আবু হানিফার ভয়ে এটা আসে নাই আর সাফিরা বলে যে উনি আসবে দেখে উনি মরে গেছে দুজনে দুই রকম না দুগুলো এটা হচ্ছে ফুকা হাত আর কি যে যে দাদ এটা কিন্তু আসলে কোনোটাই শুদ্ধ না কতদিন ছিল আল্লাহ জানে আর আল্লাহ বললে হাত যে নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে নয় মাসের সাধারণ হচ্ছে নয় মাস আর ছয় মাসের কমে থাকলে এই সন্তান সাধারণত বাঁচে না এটাকে এই জন্য একটা মেশিনে দিয়ে ছমাস পুরে পুরে বের করে নিয়ে আসে কিন্তু এর পর্যন্ত বাঁচে না আর এ বেশি থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই বেশি থাকে কখনো কখনো সন্তান বেশিও থাকে আশা করি বিষয়টা বুঝছেন আমাদের দেশে অলি বলতে অনেক কিছু বোঝায় অলিকে শেষ পর্যন্ত সেচ দেওয়া করা হয় পীর মানে পীর মানে কি তার নাম কোনো সমালোচনা করা যাবে কি সুহান আল্লাহ অলি এমনি আপনি যে অলি লিখছেন এই অলি অর্থ হচ্ছে কামড় দেয় যে পোকা অলি পোকা একটা আছে কামড় দেয় এটা অলি ও দিয়ে লিখতে সুবিধে আর কি হ্যাঁ তো ও আমার দেশে যে অলি বলা হয় মানুষের দরবার খুলে বসছে এগুলো তো পুরোটাই ভাতা বাজি কাল যে নিজেকে অলি দাবি করতে পারে সে অলি না প্রত্যেকেই ভয় পাবে সবাই সাহাবাই কেরাম ভয় পাইতেন কি কুলহুম কাল হাফুনা নিফাক বলতে না আমি কি মুনাফেক হয়ে গেলাম কি না হানজালা রাতে আল্লাহ আহমুদ দৌড়ে বলছে মুনাফেক হয়ে গেছে আসে না কি হয়েছে কেন মুনাফেক হয়েছে কেন এই সমস্যার কারণে কোন ব্যক্তি বলতে পারবে জান্নাতের সার্টিফিকেট কে দিচ্ছে তারা অলি অর্থ হয়তো জান্নাত সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় এই জন্য ওল সার্টিফিকেট কেউ যেন ভুলেও যেন অলি দাবি না করে বলে এত দাবি সহজ জিনিসটা কি প্রত্যেকটি ইমানদার মানুষের মধ্যে কিছু কিছু বেলায়ত আছে আল্লাহ দিন আমানু ও কানু এ তখন ইমান এবং তাকোয়া যারা আছে তার মধ্যে কি আছে ওয়ালায়তের সংমিশ্রণ আছে সে অলি সেই সে একজন অলি সুতরাং অলির মধ্যে বড় হবে আল্লাহ তালা যাকে বড় করে কেউ বলতে পারবে না বরং যারা রসুল্লাহ সাল্লামের যত বেশি অনুসারী হবে তত বেশি অলির হবে যারা মা ইয়া খুলেছে দরবার খুলে বসেছে বেদা চালু করেছে এরকম অলি হইতে পারে না আর আপনি বলছেন পীর মানে কি পীর অর্থ হলো বৃদ্ধ পীর শব্দটি ফার্সি শব্দ আরবি শব্দ শায়খ যেটাকে বলা হয় এটাই উর্দু ফার্সিতে পীর বলা হয় তো আমার দেশে যেহেতু আরব দেশ থেকে ফার্সি পারস্য ভূমার দেশ পারস্য হয়ে আসছে না পারস্য হয়ে আসছে পারস্য দেশ থেকে ইসলাম আসার কারণে পীর শব্দটা খুব বেশি প্রচলিত প্রচলিত হয়ে গেছে ভুল হলে সমালোচনা প্রত্যেকের করা যাবে তবে আক্রমণাত্মকভাবে নয় আক্রমণাত্মকভাবে নয় সমালোচনা করা যাবে কাজটা কাজটা আর ব্যক্তি যদি বেদাত করে বেদাতে প্রসিদ্ধ হয় তাহলে ব্যক্তিরও সমালোচনা করা যাবে বুঝতে পারছেন কথাটা বুঝতে পারছেন সাধারণভাবে একজন মানুষের ভুলটা ধরে দেবেন যে এই ভুলটা এই ভুলটা এই ভুলটা আছে এই এই ভুলগুলো এটা এটা ভুল এটা এটা ভুল ব্যক্তিকে বলে দিবেন কোনো সমস্যা নেই আবার যদি সাধারণ মা অন্যদের বলতে থাকেন অন্যদের বলবেন য
এটা সাধারণ কিন্তু যে ব্যক্তি বেদাত তারা প্রসিদ্ধ বেদাত প্রসার প্রসার করছে বেদাত প্রসার প্রসার করছে সেই ব্যক্তি নাম ধরে বলবেন সে ব্যক্তি কোনো কোনো ছাড় নেই সে ব্যক্তি নাম ধরে বলবেন কারণ সে তো আপনার ফেতনা ছড়াচ্ছে আর একজন হচ্ছে বেদাত ছড়াচ্ছে না ভুল করেছে তাকে ভুলটা সাবধান করে দেবেন এবং এই ভুলটা বলে দেবেন তাকে বলবেন ভুলটা সহ আপনি এই ভুলটা করেছেন অন্যদেরকে বলবেন যে এইটা ভুল আর যে ব্যক্তি বেদাত ছড়ায় তার বেদাত এর ব্যাপারে ব্যক্তি সহ বলবেন যে এই লোকটি বেদাত ছড়া তার সম্পর্কে সাবধান করবেন এটাই ইসলামের সিরিজের বিধান আশা করি বুঝতে পারছেন জিনিসটা মুসলিমদেরকে আক্রমণ করা হলে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার হুকুম কি একত্র কি আমির প্রয়োজন মুসলিমদেরকে আক্রমণ করা হলে আত্ম আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করা জায়েজ এবং কখনো ওয়াজিব কখনো যুদ্ধ না করা ওয়াজিব তিনটা অবস্থা আছে যখন যদি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে এবং সেখানে একজন যে কোনো আমি রাষ্ট্রপতার না হোক যে কোনো একজন নেতৃত্ব দিয়ে কাজটা চালিয়ে নিচ্ছে তখন তার অনুসরণ করে প্রতিরোধ করাটা ওয়াজি ফরস করতে হবে যদি ক্ষমতা থাকে বুঝতে পারছেন ক্ষমতা নাই বরং আরও বড় মহাবিপদ হবে ধরেন ধরেন মায়ানমার সহজে কাছাকাছি আমাদের এদেরকে আসলে ক্ষমতা আছে পুরো চীন চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পুরো একটা নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের কোনো ক্ষমতা নেই তখন তাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে এক দ্বিতীয়ত না হলে অন্য দেশে হিজরত করতে হবে দুই দুইটা যে কোনো একটা তারা করেছে এবং সেইটাই নিয়ম হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিয়ম হ্যাঁ তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে যখন কোনো কোথাও আমাদের আক্রমণ হবে সেখানে আমাদের কি করণীয় আমাদের করণীয় এখানে তিনটি এক নম্বর হচ্ছে যদি সেখানে আমাদের সক্ষমতা থাকে পিছনে ব্যাগ পাওয়া যায় কোনো রাষ্ট্রের যে আমি সহযোগিতা করব তুমি যুদ্ধ করো তাহলে সেখানে যুদ্ধ করাটা আপনার জন্য এবং মানুষটা যুদ্ধ থাকে সক্ষমতা থাকে তো যুদ্ধ করাটা আপনার জন্য ফরজ হয়ে যাবে এবং সেটা করবে যা যা আছে তা নিয়ে চাপিয়ে পড়াটা সেটা তো অনুমোদিত আর যখন সক্ষমতা থাকবে না তখন এই জাতীয় যুদ্ধ না করে তাদেরকে হয় হিজরত করতে হবে না সবর করতে হবে আবার আল্লাহ তালা দুতুন করে অবস্থা ভালো করে দেওয়া পর্যন্ত সবর করবে এটা হচ্ছে ইসলামী বিদায় ইসলাম কখনো পাগলামি করে ক্ষমতা নেয় তারপরে মরে যেতে পারে নাই কারণ আল্লাহ তালা দেখেন আল্লাহ তালা দুইটা দিনই দিয়েছে একটা হিজরত একটা হিজরত একটা হচ্ছে জেহাদ একটা হিজরত দুইটা দিয়েছেন কে আমার পর্যন্ত সেটা থাকবে এবং সবরের একটা কথা বলেছে এই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট আল্লাহ আমাদের বুঝাতে হবে জানবেন আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ